নমস্কার রানাঘাট নাটকের ফেসবুক পেজের নাটকের টক অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন নাট্যকর্মী সত্যজিৎ আমরা সত্যজিতের কাছ থেকে অনেক কথা শুনব জানব এবং আপনাদের জানাব আহ সত্যজিৎ রানাঘাট নাটুকেতে তোমাকে স্বাগত নমস্কার সকলকে নমস্কার আমার পক্ষ থেকে থিয়েটার ফর্মের পক্ষ থেকে সত্যজিৎ অ্যাকচুয়ালি প্রথমেই যেটা তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবো আর কি যে এই থিয়েটারে আসা থিয়েটারকে ভালো লাগা এইটা সম্পর্কে যদি একটু জানো কারণ আমি যতদূর জানি যে তোমার পরিবারের কেউ থিয়েটারের সাথে যুক্ত হ্যাঁ একদমই তাই আমার পরিবারে কখনোই থিয়েটার চর্চা বলুন বা কোনো সংস্কৃতি জগতের চর্চা সেভাবে কখনোই নেই এবং আমরা ছোট থেকে যে আমি যে বড় হয়েছি তাতে আমি কোনোদিনই দেখিনি যে আমার পরিবারের কেউ কখনো এই চর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তো প্রথম যেটা হয়েছে যে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর আমার আমি খুব পেপার পড়তাম সেই সময় আনন্দবাজার পত্রিকা তো আনন্দবাজার পত্রিকা পড়তে পড়তে আমি সবসময় এখানে নাটকের বিজ্ঞাপন দেখতাম তখন থিয়েটার শব্দের সঙ্গে আমার ঠিক জানা ছিল না যে থিয়েটার আসলে নাটক শুনেছি আহ এদিক ওদিক দেখেছি নাটক বলতে কিছু বুঝতাম কিন্তু থিয়েটার বলতে বুঝতাম না থিয়েটার বলতে আমার কাছে একটা ধারণা ছিল যে এটা অনেক শিক্ষিত মানুষরা করে বড় বড় অভিনেতারা সেখানে হয়তো কিছু করে এরকম কিছু তো এরকম পেপার দেখতে দেখতে একদিনকে আমি একটা বিজ্ঞাপন দেখি আহ আনন্দবাজার পত্রিকায় যে নান্দিমুখ গ্রুপ থিয়েটারে নতুন লোক নেওয়া হবে সেটা দেখে আমার খুব আগ্রহ তৈরি হয় যে তাহলে আমি যুক্ত হতে পারি যেহেতু আমার এখন মাধ্যমিকের পরে সময় আছে তো সেই সময়টাতে তখন আমি যোগাযোগ করি নান্দিমুখের সাথে সেই সময় আমার থিয়েটার সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না যে গোবরডাঙ্গাতে এত থিয়েটারের এরকম একটা সিটি আশপাশে যেখানে রানাঘাটে চাকদাতে এরকম থিয়েটার হয় এগুলো আমার জানা ছিল না তখন সরাসরি আমি আহ একাডেমিতে গিয়ে প্রথম সেই দিন আমার একাডেমি যাওয়া মানে একাডেমি কি তার আগে আমি জানতাম না আমি একাডেমিতে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে জেনেছি এটা একাডেমি আছে এখানে নাটক হয় সেদিনকেই আমার জীবনে প্রথম থিয়েটার দেখা আমি ওই ইন্টারভিউটা দিয়ে আমার মনে হলো এই দলটার নাটকটা দেখি তখন একটা টিকিট কেটে আমি নাটকটাও দেখি তারপরে ওনারা আমাকে ডাকেন এবং তারপর থেকে আমি দীর্ঘ প্রায় তিন বছর আমি তাদের সঙ্গে কাজ করি তাদের দলে এইভাবে আমার শুরুটা হয়েছিল এরপরে যে নাটক সব নান্দিমুখে তুমি কাজ করলে বল করছো তা সেই সময় তুমি যাদের সংস্পর্শে আসা সেই সম্পর্কে যদি একটু জানাও আর হ্যাঁ নান্দিমুখে আমি যখন প্রথম জয়েন করি তখন তখন এবং এখনো নান্দিমুখের নির্দেশক অশোক চট্টোপাধ্যায় তার কাছে আমি তিন বছর শিখেছি নান্দিমুখের একটা বড় পাওয়া হচ্ছে নান্দিমুখ দলটি সৃষ্টি হয়েছে শ্রদ্ধেয় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন নান্দিম নান্দিকার ছেড়ে বেরিয়ে আসেন উনিশশো সালে তারপরে নান্দিমুখ তৈরি করেন এবং সেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্মৃতি জড়িত নাটকের দল এটার প্রতি একটা অন্যরকম প্যাশন ওই দলটার মধ্যে থাকা মানেই একটা অন্যরকম অনুভূতি আর এছাড়া নির্দেশক অশোক চট্টোপাধ্যায় আমার জীবনের প্রথম গুরু থিয়েটার কিভাবে কি থিয়েটার কেন অশোক চট্টোপাধ্যায় স্যার স্যারের আন্ডারে আমি সেভাবে নাটক একটা মাত্রই করেছি খুব বেশি করিনি কিন্তু একটা অদ্ভুত বিষয় যেটা আমি ওনার কাছ থেকে শিখেছি সেটা উনি দিনের পর দিন বসিয়ে রিহার্সালে প্রত্যেক সপ্তাহে চার দিন করে যেতাম উনি প্রথম এক ঘন্টা আমাদেরকে গলা সাধাতেন গলা তৈরি করানোর জন্য হারমোনিয়ামে তার আগে আমি কোনোদিন হারমোনিয়ামে বসিনি তো এই প্রতিদিন যে এই যে সপ্তাহে চার দিন করে রিহার্সালে যাচ্ছি এবং এক ঘন্টা করে গলা সাধছি এটা থেকে এই যে নাটকের নাটকের জন্য অভিনয়ের জন্য কণ্ঠ কতটা প্রয়োজন এর একটা শিক্ষা প্রথম থেকেই এইভাবে পেতে শুরু করি এবং প্রতিদিনই উনি কোন না কোনো কবিতা আবৃত্তি করাতেন আমাদের দিয়ে এবং কবিতার অসম্ভব ভালো উনি ব্যাখ্যা করতেন অসম্ভব ভালো মানে আমাদের নাটকের রিহার্সাল কতটা কি হতো না হতো সেটা পরের বিষয় তখন কিন্তু সেই শুরুর দিকটায় ওই যে কবিতা উনি যে ব্যাখ্যা করতেন এটা আমাদের কাছে শিক্ষণীয় এবং থিয়েটার জগতে আসার জন্য যে কেন থিয়েটার করব প্রথমে যখন গিয়েছিলাম সত্যি বল মিথ্যে বলবো না যে কিছুদিন থিয়েটার করব তারপর হয়তো সিরিয়াল ঠিয়ালে চান্স পাওয়া যাবে অভিনেতা হতে পারবো এরকম একটা আশা সবারই থাকে এই নিয়ে আসে আমিও সেরকম ভাবেই হয়তো গিয়েছিলাম প্রথম দিকে সিরিয়ালে যাব এরকম একটা শখ ছিল তো ওই অশোক চট্টোপাধ্যায় স্যারের কাছে বসে থেকে থেকে প্রতিদিন 
ওনার যে ব্যাখ্যা থিয়েটারের ওনার যে বক্তব্য ওনার কবিতার যে ঘন্টার পর ঘন্টা যেভাবে কবিতার ব্যাখ্যা করতেন আহ সত্যি সত্যি আমাদের ভাবনা চিন্তার জগৎ অন্য পরিসরে নিয়ে গিয়েছিল তো সেই সেই থেকে শুরু তারপরে আমি তিন বছর পর আমি তো এবার তারপরে আমি অন্য দলে যাই সেখানে আমি নটরঙ্গের সঙ্গে কাজ করি সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় সেখানে প্রথম দেখি যে আহ দেবশঙ্কর হালদারকে কাছ থেকে দেখি একটি নাটকে আমি ব্যাকস্টেজে কাজ করতাম কিন্তু দেবশঙ্কর হালদারকে কাজ থেকে দেখার একটা সুযোগ ছিল তার সাথে বিভিন্ন কল শোতে গেলে তার সঙ্গে সময় কাটানো তারপরে আমি কসবা অর্ঘতে যাই কসবা অর্ঘতে আমি অনেক দিন কাজ করেছি খুব বড় চরিত্রে আমি কখনো অভিনয় না করলে আসলে অভিনয়ের প্রতি আমার প্যাশনটা কমই ছিল আমার ব্যাকস্টেজের দিকে খুব নজর ছিল ফলে ব্যাকস্টেজের কাজ যেহেতু আমার নজর ছিল ফলে আমি সবার সঙ্গে সব রকম ভাবে মিলে চলতাম মনীষ মিত্রের কাছে আমি অনেকদিন কাজ করেছি সেখানে একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে এইটা করতে করতে আমার জার্নিটা একটু চেঞ্জ হয় তারপরে আমি বনগা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারই করে আমি কলকাতায় যেতাম থিয়েটার করতে আহ সকাল বেলা থেকে আমি একটা দোকান চালাতাম আমার বনগা স্টেশনে এখনো একটা দোকান আছে সেই দোকানটা চালিয়ে আমি তারপরে দুপুর বেলা তিনটে বাইশের ট্রেন ধরে আমি কলকাতা যেতাম গিয়ে থিয়েটারের রিহার্সাল করতাম আবার আমি বনগা লোকালে আহ বালিগঞ্জ থেকে ট্রেন শিয়ালদা এসে শিয়ালদা থেকে বনগা রাত একটা দেড়টার সময় বাড়ি ফিরতাম এটা ডেলি প্যাসেঞ্জার করেছি প্রায় পাঁচ বছর তো এটা যখন শেষ সময়ের দিকে আর হয়ে উঠলো না আমি আর্থিক ভাবে অনেকটা জর্জরিত হয়ে পড়েছিলাম ভবিষ্যৎ কারণ ওই সময় বয়সটা খুব সবে কিশোর বয়সের পার করছি তো সেই সময় আমাকে থিয়েটারটা ছাড়তে হয় কলকাতা থিয়েটারটা বিভিন্ন কারণে আর্থিক কারণে অন্যান্য কারণে তখন প্রায় ধরুন আমি আর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বনগা থেকে নিয়মিত যেতাম তো তখন ওই ধরুন মাস পাঁচেক আমি তখন শুধু দোকানদারি করি আর কিচ্ছু করি না বনগা স্টেশনে আমার যে চায়ের দোকান আছে আমাদের আমি আর আমার বাবা মিলে করি সেই চায়ের দোকানটা আমি চাই বিক্রি করি আর বিশ্বনাথ তখন সেই সময় অ্যাম্বুলেন্স এর হেল্পারি করে তো বিশ্বনাথ তখন এই অ্যাম্বুলেন্স এর হেল্পারি পাশে পাশে আমার সঙ্গে সে আড্ডা দিত দিতে দিয়ে তখন আমাকে একদিন বললো যে দেখ আমরা যখন নান্দিমুখে ছিলাম তখন যে আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দিতে যেতাম মনে আছে হ্যাঁ বললো দেখ ওই তিন বাই তিন সেন্টিমিটার একটা বিজ্ঞাপন সেটা দিতে না তিন সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ হয় আচ্ছা এই টাকাগুলো যদি দলগুলো বাঁচাতে পারে একটা শোয়ের জন্য কিছু না হলো দু তিনটে বিজ্ঞাপন দেখ আমার ষোলো সতেরো হাজার টাকা এই টাকাটা যদি বাঁচানো যায় তাহলে কিন্তু নাট্যকর্মীদের ওই টাকাটা দেওয়া সম্ভব আমি তখন তাই তো ঠিকই তো বলেছে তখন ও বলছে দেখ সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুকে আমরা কিন্তু সবাই সবাইকে চিনি এদেরকে যদি আমরা একটা গ্রুপের মধ্যে আনতে পারি সেখানে যদি আমরা যদি নাটকের বিজ্ঞাপন কালেক্ট করে যদি প্রচার করি তাহলে কিন্তু সবাই আনন্দবাজার নির্ভর হবে না ওখানেও আর বিজ্ঞাপন কেউ দেবে না প্লাস অনামি দলগুলো সমান প্রচার পাবে আমি তখন বললাম তাই তো তখন ওই দোকানে বসে আড্ডা দিতে দিতেই ও একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করলো নাটকের শো কবে কোথায় এইখান থেকে আমাদের থিয়েটার জার্নিটা একটা অন্যরকম হয়ে গেল মানে এই যে মঞ্চ অভিনয় লাইট সেট এই যে কনসেপ্টটা নিয়ে আমরা থিয়েটারে গেছিলাম আমাদের কাছে এই দিন থেকে অর্থাৎ দশই জানুয়ারি দু হাজার পনেরো থেকে আমাদের কাছে ধারণাটা পাল্টে গেল কারণ আমাদেরকে আমাকে চায়ের দোকান চালাতে হবে আর বিশ্বনাথকে অ্যাম্বুলেন্স চালাতে হবে অথচ দুজনকে থিয়েটারটাই করতে হবে তাহলে কিভাবে করব তখন আমার দায়িত্ব হচ্ছে যে আমি বিভিন্ন দলের প্রোফাইল ঘেটে ঘেটে বিজ্ঞাপন জোগাড় করব আর বিশ্বনাথ সেটা কন্টিনিউ প্রচার করবে ফেসবুকে এইটা আমরা শুরু করলাম এবং এটা শুরু করার এক বছরের মধ্যে যেটা অদ্ভুত ঘটলো অদ্ভুত ঘটনা যে প্রায় তিরিশ হাজার সদস্য আমাদের গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হলেন যার আমি সবাইকে বলবো না কিন্তু যার বেশিরভাগ অর্থাৎ পঁচিশ থেকে সাতাশ হাজার সদস্যদের যারা নাটক করে বিভিন্ন দলে আমরা প্রত্যেকে ম্যান টু ম্যান চিনতাম আমরা জানতাম কে কোন দলে কাজ করে কি নাম কোথায় কি করে এরকম একটা আমাদের ডেডিকেশনের জায়গা থেকে এসে গেছিল তো এটা করতে করতে দেখা গেল হঠাৎ করে এক বছরের মধ্যে একটা রবিবার যে রবিবারে আনন্দবাজারের এক পাতা জুড়ে নাটকের বিজ্ঞাপন থাকে সেটা জিরো হয়ে গেছিল একটাও বিজ্ঞাপন ছিল না তখন আমরা বুঝেছিলাম যে আমাদের কাজটা তার মানে একটা জায়গা দখল করছে তখন যেহেতু আনন্দবাজার রবিবারে জিরো হয়ে গেছিল স্বাভাবিক ভাবেই আমাদেরকে তখন সারা পশ্চিমবঙ্গের নাটকের লোকরা মার্ক করে যে তার মানে এরা এমন কিছুই করছে যেটা সত্যি সত্যি সারা ফেলছে সেই থেকে আমাদের দৌড়টা আরো গতি বাড়লো এবং গতি বাড়ার পরে আপনার জানেন যারা আমাদের কাজ টাজ দেখেন যে বিভিন্ন রকম কাজ করি আমরা এই মুহূর্তে বিভিন্ন রকম করছি এইভাবে চলছে আর কি আমি কৃপা বলছি নমস্কার দাদা আসতে একটু দেরি হয়ে গেল না একদমই দেরি হয়নি আমরা সবে শুরু করলাম একদম শ্রী প্রবীর দত্ত প্রবীর দাস বলছেন নমস্কার অভিনন্দন নমস্কার আমারও নমস্কার আমারও নমস্কার ভালো লাগছে যে আপনি লাইভে আছেন আমরা
ম্যাকনাট্যদল ময়নাগুড়ি সত্যজিৎ বাবুকে উত্তরবঙ্গ তথা ময়নাগুড়িতে আহ্বান জানাই ওনার কর্মকাণ্ড বহুদিন থেকে দেখছি থিয়েটারের প্রতি এমন এলিগেশন আজকে তরুণ প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা উৎস এখানকার ময়নাগুড়ি অনেক নাট্যপ্রেমী তরুণ প্রজন্ম আপনার শিক্ষার্থী হতে ইচ্ছুক সুস্থ থাকুন জয় হোক আপনার জয়তু থিয়েটার ময়নাগুড়িকে বলবো যে আমি নিয়মিত ভাবে উত্তরবঙ্গে কাজ করি কোচবিহারে আমাদের নিজস্ব ভাবে অনেক কাজ হয় আমরা ওখানে কোলাবরেশনে কাজ করি হলদি বাড়িতে করি এমনকি ফালাকাটাতে গিয়ে আমরা শো করে এসছি ফালাকাটায় আমরা বলি হচ্ছে টুটু কাকু টুটু কাকুকে অনেকে সবাই চেনে যিনি ফালাকাটার যে ফেস্টিভ্যাল গুলোর বিশেষ অর্গানাইজার তবে ফালাকাটা কোচবিহার জলপাইগুড়িতে আছে আমাদের বিশ্বজিৎ দা তমজিৎ দা সবার সাথে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ আমরা আমাদের খুব কাছের মানুষ প্রত্যেকে উত্তরবঙ্গে আমরা নিয়মিত যাতায়াত করি আর ময়নাগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগটা বাড়লে আমার খুব ভালো লাগে এই কমিটারিতে আমি যেটা বলবো জিজ্ঞাসা করবো যে তুমি তো বিভিন্ন জায়গায় ধরো এই যে কর্মশালাগুলো করছো মানে এই জায়গাটা থেকে তোমার কি দেখতে পাচ্ছ থিয়েটারের প্রতি তোমার মানে সাধারণ মানুষের উৎসাহ কতটা তুমি তো বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছ হ্যাঁ আমি এ বিষয়ে যেটা বলবো যে সাধারণ মানুষের উৎসাহ দিন দিন বাড়ছে শুধু উৎসাহই বাড়ছে না দর্শক যেমন আগের থেকে অনেক বেড়ে গিয়েছে তেমন থিয়েটার যারা করতে আসছে থিয়েটার শিল্পী হিসেবে যারা আসতে চাইছে তাদের সংখ্যাটা অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে অনেক হ্যাঁ এইখানে একটা বিতর্কের ব্যাপার আছে অধিকাংশ মানুষ আজকাল আমি দেখছি সোশ্যাল মিডিয়াতে লেখেন বা অন্যান্য জায়গায় বলেন যে থিয়েটারের দর্শক হারিয়ে যাচ্ছে থিয়েটারের দর্শক নেই আমি কোনো ভাবেই কথাটা মানি না তার কারণ আমি সুন্দরবন থেকে কোচবিহার পুরুলিয়া থেকে মালদা বহরমপুর সমস্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে থিয়েটার দিকে এবং বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি আমি এখন কাজ থেকে মফসল গ্রামের ফেস্টিভ্যাল থেকে শুরু করে থিয়েটার শো প্রত্যেকটা জিনিস দেখি আমার অভিজ্ঞতা বলছে আমার অভিজ্ঞতা যদিও খুব বেশি নয় মাত্র দশ বছরের কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলছে যত দিন যাচ্ছে তত থিয়েটারের দর্শক বাড়ছে এবং থিয়েটারকে সত্যি সত্যি যাপন করার লোকজনও বাড়ছে হ্যাঁ আমাদের সময়টা অনেক কঠিন আমাদের লড়াইটা বেড়ে গেছে সেজন্য হয়তো অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আমি বলবো যে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই যারা এদিক ওদিক ছুটে ছুটে নাটক দেখেন নাটকের খোঁজ রাখেন তারা জানেন এবং যারা জানেন না তারা বিশ্বাস করুন যে নাটকের দর্শক দিন দিন বাড়ছে সুবোধবাহী ধনী তোমাকে অনেক ভালোবাসা পাঠিয়েছে অমর আচার্য বলছেন নমস্কার নমস্কার সুতপাল নন্দী বলছে যে ভাই দেখছি তোমাই জয় হোক আমিও দেখছি দিদি আর একজন গুড়ি মানুষ অচিন্ত দত্ত অচিন্ত দা বলছেন জয় হোক সত্যজিৎ রানাঘাট নাটকে ধন্যবাদ এমন এখানে সত্যজিৎ কে আনার জন্য ও হালকা বাতাস হয়ে এসে ঝড় হয়ে ঝড় বয়ে উঠেছে অচিন্ত বাবুকে আমার প্রণাম অচিন্ত দার সাথে আমরা অনেক কাজ করেছি আগে ওনার বাড়িতেই আমরা আরোগ্য চালু করেছিলাম নিয়মিত ভাবে ওনার বাড়িতে গিয়েছি উনি ওনার বাড়ির পুরো স্পেসটা আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন অসংখ্য কলকাতা শহরের বিখ্যাত তেরো জন ডাক্তারকে নিয়ে আমরা আরোগ্য চালিয়েছিলাম আরোগ্য আমাদের কাছে একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স ছিল এবং অচিন্ত বাবু আমাদের সব সময় যে কোনো ডাকে আমাদের এক কথায় শুধু সত্যজিৎ একবার ফোন করো বলো কি করতে হবে এই যে ভালোবাসা ওনার মতো সিনিয়র মানুষ আমার প্রণাম একদমই তাই ঠিকই বলেছ সুবন চ্যাটার্জি তোমাকে অনেক ভালোবাসা পাঠিয়েছে তন্ময় চন্দ্র বলছে তোমার মতন মানুষ যেন আরো নাটকে জন্মাই বড় অভাব আজকাল নীগোপাল প্রামাণিক বলছেন সত্যতা খুব ভালো নীগোপাল প্রামাণিক বলছেন সত্যতা খুবই ভালো থাকো তোমার লড়াই চালিয়ে যাও জনসংস্কৃতি নিয়ে কিছু বলো এখানে আমি জনসংস্কৃতি নিয়ে বলি 
যে এই যে থিয়েটার যা পরে আমি শুরুর কথাটা বললাম যে কিভাবে আমি থিয়েটারে এলাম এবং তারপরে কিভাবে একটা ঘুরল বিষয়টা আহ অন্যদিকে গেল জনসংস্কৃতি আমার থিয়েটার যাপনের একটা কি বলবো পথ প্রদর্শক কারণ এখানে আমি বলে রাখি যে ধরুন এখন আলোচনাটা হয়তো দীর্ঘায়িত হবে সবে মাত্র পনেরো মিনিট হয়েছে এই আলোচনা করতে হ্যাঁ এই আলোচনা করতে গিয়ে দর্শকরা যারা শুনছেন তারা আমার কাছ থেকে যতগুলো ভালো কথা শুনবেন মানে যেগুলো মনে হবে আচ্ছা এটা তো ভালো লাগছে বা ধরুন থিয়েটার সম্পর্কে কিছু ব্যতিক্রমী কথা শুনবেন যে মনে হচ্ছে আচ্ছা এই থিয়েটারটা তাই তো এরকম ভাবে তো ভাবিনি বা কিছু যদি কিছু এরকম কনসেপ্ট পান তাহলে প্রথমেই আপনারা ধরে নেবেন এটা আমার জনসংস্কৃতি থ্রু দিয়ে ডক্টর সঞ্জয় গাঙ্গুলি আমার শিক্ষক তার কাছে আমি এখন থিয়েটার যাপনে নিয়োজিত আছি তো সব কথাই তার কথা আসলে যদি ভালো কিছু পেয়ে থাকেন কারণ আমি যে থিয়েটার যাপনটা এখন বর্তমানে বিশ্বাস করছি বা যাপন করছি সেই থিয়েটারের চর্চাটা আমি সঞ্জয় গাঙ্গুলি জনসংস্কৃতির প্রত্যেকটা সদস্যদের কাছ থেকে শিখছি প্রতি মুহূর্তে তো আমি প্রথমেই বলছি হয়তো বারবার হয়তো আমি এটা মেনশন করবো না কথার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো বারবার সেটা আসবেও না কিন্তু আমার যে কোনো ভালো কাজ থিয়েটারে সেটা জনসংস্কৃতির মাধ্যমে জনসংস্কৃতি এমন একটি থিয়েটার গ্রুপ যাকে আমি আবিষ্কার করেছিলাম পুরুলিয়াতে আমি ঘুরতে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম যে একটি আহ একটি স্কুল একটি নাটক হবে তার আগে পর্যন্ত আমি কলকাতা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম আমি নাটক থিয়েটার বলতে আমি একাডেমি মধুসূদন মঞ্চ গিরিশ মঞ্চ এগুলোকেই বুঝতাম প্রথম নাটক আমি সেভাবে তখন দেখিনি কোনোদিন বা অন্য থিয়েটার সম্পর্কে আমার সেরকম কোন ধারণা ছিল না আগ্রহ ছিল না তখন তো পুরুলিয়াতে গিয়ে আমরা যখন চার পাঁচজন বন্ধুরা ঘুরতে গিয়ে শুনলাম নাটক হবে তো বন্ধুরা গেল না কিন্তু আমি যোগাযোগ করে আমি প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার দূরে একটি স্কুলে আমি গেলাম নাটক দেখতে যে কি এখানে নাটক হবে দুপুর বেলায় দেখি তো গিয়ে দেখলাম যে একটা ফাঁকা জায়গা কেউ নেই বসে আছি নাটকের আর্টিস্টরা রেডি হয়ে বসে আছে কেউ নেই আমি তো আমার মতো তখন আমি ভাবছি কি আর থিয়েটার করবে তারপরে কিছুক্ষণ পর দেখলাম পিলপিল করে মেয়েরা আসছে সব কিশোরীরা সকলের বয়স প্রায় বারো তেরো সরি তেরো বছর থেকে ধরে নিন আঠারো উনিশ কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল প্রায় তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো মেয়েরা এসে হাজির হয়ে গেল তারপরে নাটক শুরু হলো একটা নাটক হচ্ছে ভালো লাগছে মোটামুটি একটা সমস্যা দেখ নিয়ে আহ স্থানীয় সমস্যা নিয়ে ছেলেমেয়েরা করছে পুরুলিয়ার ছেলেমেয়েরা গ্রামের ছেলেমেয়েরা ভালো করছে ভালো লাগছে মোটামুটি ওই অব্দি না ওটা শেষ হয়ে গেল আমি দেখলাম ঠিক আছে ওরা চেষ্টা করছে কিন্তু আমাদের মতো তো করতে পারে না আমরা তো কলকাতায় থিয়েটার করি একাডেমি মঞ্চে তারপরে ওরা একটা অদ্ভুত কাজ শুরু করলো নাটকের কিছু কিছু দৃশ্য ওরা আবার দেখি করতে শুরু করেছে করে যেখানে সমস্যা সেখানে হাততালি দাঁড় করিয়ে দিল দিয়ে একজন একজন সূত্র ধর এলেন যাকে জোকার বলা হচ্ছে সেই জোকার এসে তখন প্রশ্ন করছে মেয়েদেরকে আচ্ছা বলতো এই যে লোকটা এই এই যে স্বামীটা বউটাকে মারছে এটা তুই মানিস মেয়েগুলো সব সকলেই প্রথম নাটক দেখছে দেখলেই বোঝা যায় তারা এইসব অভ্যস্ত না তা কেউ হাসছে কেউ লজ্জা পাচ্ছে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কেউ কথাই বলছে না পালাতে পারলে বাঁচে এরকম এরকম করতে করতে একটা মেয়ে বললো না এটা যেটা করছে ঠিক করছে না যেই বললো ওই যে সূত্র তার সে গিয়ে হাত ধরে তুলে নিয়ে ওকে মঞ্চে চলে এলো এলে এবার সেই যে অপ্রেস্ট ক্যারেক্টার তার জায়গায় ওকে দাঁড় করিয়ে দিল এবার যিনি অত্যাচার করছিলেন তিনি তখন ওকে ওকে এবার সেম যা সহ অভিনেতার সাথে যে কাজটা করছিলেন উনি ওর সাথে সেই কাজটা করতে শুরু করলেন যেই করলেন সেই মেয়েটা যে গায়ে টায় হাত দিলেন বা ই করলেন ও পালটা ও অ্যাকশান নিতে শুরু করলো এটা দেখার পর আমি বললাম কিরকম হলো বিষয়টা তখন আমার মধ্যে একটা অন্যরকম জার্নি হচ্ছে তারপরে আহ এরপরে ওই মেয়েটা চলে যাওয়ার পরে আবার সেই জোকার এলেন এলে আবার জিজ্ঞেস আচ্ছা বল এটা কি ঠিক হচ্ছে তখন দেখলাম একসাথে সাত আটটা মেয়ে হাত তুললো না ঠিক হচ্ছে না ওরা বলতে শুরু করলো এটা করতে করতে টানা একটা পঁয়ত্রিশ মিনিট নাটকের দেড় ঘন্টা ধরে আলোচনা পর্ব চললো তারা প্রত্যেকটা মেয়ে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশটা মেয়ে মঞ্চে এলো এবং যে উত্তর গুলো দিয়ে গেল সেটা তার আগে পর্যন্ত কল্পনা করতে পারিনি ওদের মুখ দেখে ওরা এই কথাগুলো বলতে পারে ওদের মধ্যে এই বোধটা আছে এই এই বিচার বোধটা আছে তখন আমার মনে হয়েছিল না এই থিয়েটারটা সম্পর্কে আমার জানা দরকার তারপরে আমি ওটা নিয়ে একটা রিভিউ লিখেছিলাম যে রিভিউটা ডক্টর সঞ্জয় গাঙ্গুলির হাতে পরে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমি ফেসবুকে পোস্ট করেছিলাম নাটকটা দেখে তখন ডক্টর সঞ্জয় গাঙ্গুলি আমার সাথে যোগাযোগ করেন ওনার দল থেকে যে আপনার লেখাটা পড়েছি ভালো লেগেছে আমরা তো সাধারণত কলকাতার শহরের যেসব সাংবাদিক বা দর্শকরা নাটকটা দেখেন তারা ঠিক ওইভাবে বুঝতে পারেন না হয়তো কিন্তু আপনি এক্সাক্ট জায়গাটা ধরতে পেরেছেন যে কেন আমরা এই থিয়েটারটা করছি 
তারপরে ওদের সাথে আমার দেখা হয় এবং তারপরে আমি যখন আরো জানতে শুনি এটাকে ফোরাম থিয়েটার বলে এই থিয়েটারটা সৃষ্টি হয়েছে অগস্ত বলের হাত ধরে অগস্ত বল আবার পাওলো ফ্রির একটা দর্শনকে থিয়েটারে অ্যাপ্লাই করে এটা হয়েছে ভার্জুলিওর গল্প এসব যখন আমি শুনতে শুরু করলাম তখন ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাড়তে শুরু করলো এবং সেই সময় একটি প্রোডাকশন ওরা করছিল যে প্রোডাকশনে বিভিন্ন ছেলে মেয়েদের দরকার ছিল তখন আমি সারা রাজ্য থেকে প্রায় পঞ্চাশ জন ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আসি নাট্যকর্মশালার জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গতে ছেলে মেয়েরা এসেছিল উত্তরবঙ্গ মালদা বাঁকুড়া পুরুলিয়া সারা জায়গা থেকে আমার পরিচিত সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আমি ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আসি সেখানে ননীগোপাল যে কমেন্টটা করেছে ননীগোপালও এসেছিল তারপর থেকে আমি দলের সঙ্গে সরাসরি ভাবে যুক্ত এবং এই ফোরাম থিয়েটার চর্চা আমি এখন করি আমার দলের আমার একটা নিজের যে দল থিয়েটার ফোরাম নাটক করে তারাও ওই ফোরাম থিয়েটারটা করে এই সবটাই শিক্ষা আমার জনসংস্কৃতি থেকে জনসংস্কৃতিতে আমি ফিল্ড ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করি ড্রামা টিচার হিসেবে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমি নাটকের চর্চার কাজ করি ওদের দলের সমস্ত রকম কোয়ার্ডিনেশনের কাজ করি এখন জনসংস্কৃতির একটা পার্ট আমি এবং থিয়েটার ফোরামের একটা পার্ট নিরুপম ভট্টাচার্য একজন জনগতের নাট্যকর্মী তোমার খুব পরিচিত একদম একদম যে শুনছি অমর আচার্য বলছেন নাটক আছে থাকবে রানাঘাট নাটককে অসংখ্য ধন্যবাদ এইসব গুণী মানুষকে আনার জন্য নাটকের জয় হোক একদমই তাই রানাঘাট নাটকে আপনারা পাশে থাকলে অবশ্যই পারবে এই কাজ করতে নীলাদ্রী শেখর বলছেন যে সত্যজিৎ আজকের সময়ে স্পেস কে কেন্দ্র করে যে খোঁজ শুরু হয়েছে সেই খোঁজকে তুমি কিভাবে দেখছো তোমার চোখে সবটাই কি পজিটিভ নেগেটিভ কিছু থাকলে তা তোমার চোখে কি দেখো নীলাদ্রিদা আমার যেটা মনে হয় যে সবকিছুরই একটা পজিটিভ দিক একটা নেগেটিভ দিক থাকে এখন বিষয়টা নির্ভর করে আমি প্রথমত কোনটার উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি যদি দুটোরই যদি সমান থাকে আমি যদি বেশি গুরুত্ব দিই নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভটা বেশি হবে তো সেরকম এই থিয়েটার চর্চা করতে গিয়ে বিশেষ করে স্পেস নিয়ে আমি সবসময় পজিটিভটাকে নিয়েছি এবং আমি বলবো যে আমার কাছে প্রায় সবটাই পজিটিভ নেগেটিভ এখনো পর্যন্ত আমি সেভাবে কিছু আমি বুঝতে পারিনি তুমি যেটা বলেছ আজকের সময়কে কেন্দ্র আজকের সময়ে স্পেসকে কেন্দ্র করে যে খোঁজ শুরু হয়েছে সেই খোঁজ কি তুমি কিভাবে দেখছো আমি মনে করি যে স্পেসকে কেন্দ্র করে খোঁজ আজকে থেকে শুরু হয়নি স্পেসকে কেন্দ্র করে খোঁজ আমার মনে হয় যে থিয়েটার যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে না হলে স্পেসকে কেন্দ্র করে যদি আমাদের খোঁজ শুরু না হতো তাহলে তো কোনো কিছুই হতো না একটা যে অডিটোরিয়াম হয়েছে তার আগেও মানে অডিটোরিয়াম প্রসেনিয়াম থিয়েটার আগে যে থিয়েটারটা হতো সেটাও কোনো না কোনো একটা স্পেসে হতো তারপরে অডিটোরিয়াম এসছে প্রসেনিয়াম থিয়েটার এসছে তারপরে আবার দেখা যায় সেখান থেকে মুক্ত মঞ্চ এক একজন এক এক রকম ভাবে করছে কেউ ঘরে করছে কেউ ছাদে করছে কেউ মাঠে করছে তো সমস্ত স্পেস এই যে খোঁজার যে সময় এই যে এই সময় যে যেটা চলছে সম্ভবত তুমি হয়তো বলতে চাও আজকের সময় বলতে যে করোনা পরিস্থিতিতে করোনা পরিস্থিতিতে অদ্ভুত ভাবে একটা ঘটনা যে দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন জায়গায় এমন এমন স্পেস গড়ে উঠেছে যেটা আমরা কখনো এর আগে সেভাবে কল্পনা করিনি যেমন আমি শুরুতেই যেটা বলবো যে বগুলা সূচনা নাট্যদল তারা একটা বসার ঘরকে পনেরো ফুট বাই পনেরো ফুট একটা বসার ঘরকে একটা থিয়েটার স্পেস বানিয়ে দিয়েছে এবং সেখানে নিয়মিত ভাবে সেখানে শো হচ্ছে নিয়মিত ভাবে সেখানে দর্শক হচ্ছে বসতে পারে কুড়ি জন সেটা বড় কথা নয় কিন্তু একটা থিয়েটার স্পেস তৈরি হয়ে গেছে যেটা আমরা ভাবতেই পারি না যেখানে আমরা একটা ডাইনিং রুম কে আমরা থিয়েটার স্পেস বানিয়ে দিয়েছি সেরকম বোলপুরে বোলপুরে যেরকম জিন্না আহমেদ একটা নাট্যগ্রাম করেছেন তেমনি আবার শান্তনু সম্ভবত শান্তনু বোস আমরা ছায়া নাটক হিসেবে চিনি ফেসবুক থেকে তার যে অচিরা স্পেসটা তার বাড়িটাকেই সে একটা থিয়েটার স্পেস বানিয়ে রেখেছে এবং বিকল্প থিয়েটার চর্চা করে যাচ্ছেন তেপান্তর নাট্যগ্রাম কৃষ্ণনগর সিঞ্চনের নিজস্ব যে এই করোনা পরিস্থিতি যে ঘর যে তারা যে স্পেসটা বানিয়েছে আহ চাকদাহ নাট্যজন বানিয়েছে এই যে করোনা পরিস্থিতিতে যে স্পেস গুলো একের পর এক তৈরি হয়েছে এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দেখা যাচ্ছে যে স্পেস কে কেন্দ্র করে পার্টিকুলার এই স্পেস গুলোকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা থিয়েটার হচ্ছে এবং সেই থিয়েটার গুলো অত্যন্ত উন্নত মানের আমি কৃষ্ণনগর সিঞ্চনে গিয়ে ওদের স্পেস কেন্দ্রিক একটা নাটক দেখেছি যেটা হয়তো অন্য মঞ্চে গেলে অন্য ডিজাইন হবে কিন্তু ওই মঞ্চে দেখার যে স্বাদ সেটা অন্য জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না অচিরাতেও তাই হয় শুনেছি হম তো আমার মনে হয় যে স্পেস কে যে খোঁজার যে প্রয়াস চলছে এবং বিভিন্ন ভাবে যে স্পেস তৈরি হচ্ছে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এটা 
খুব ভালো একটা জায়গা তৈরি করছে আরো কাছের মানুষদের যারা দূরে যেতে পারে না কাছের মানুষদেরকে টেনে আনার থিয়েটারে এটাকে আমি পজিটিভ হিসেবে দেখছি একদমই নেগেটিভ আমি কিছু পাইনি আর আমি খোঁজার চেষ্টা করিনি থিয়েটারে কিছু কি নেগেটিভ তোমার চোখে পড়েছে জুনিয়ারদের প্রতি দেখার দৃষ্টিকোণ বোধ হয় একটু খুব আলগা হয়ে গেছে অন্তত এই জেনারেশন জানি না দু মানে নয়ের দশকে হোক বা দু আমি আমি থিয়েটার এসেছি দু সালে তার আগে কিরকম কি ছিল অতটা আমি জানি না কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে যারা প্রবীণ খুব প্রবীণ যারা এখন যাদেরকে আমরা আমাদের কিংবদন্তি মনে করি আমরা কিছু কিছু তো আছেন কিংবদন্তি মানুষ তাদের বোধ হয় জুনিয়র মানে আমাদের মতো তরুণ আমাদের বয়সী তরুণদের প্রতি দৃষ্টিকোণটা ভালো নয় তারা আমাদের সম্পর্কে অনেকেই জানেন অনেকেই জানেন যে কিছু তরুণ আছে যারা ব্যতিক্রমী ভাবে কাজ করার চেষ্টা করছে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করার চেষ্টা করছেন তারা কোনোদিন আমাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা বা আমাদের কাজ নিয়ে আমরা হয়তো যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি পাইনি বা আমরা সব সময় হয়তো অত ওপর লেভেলে পৌঁছতেও পারি না কিন্তু তারা যে আমাদের কিছু আলাদা ভাবে যে একটু গুরুত্ব দেবেন যে এই জেনারেশনটাকে একটু গুরুত্ব দেওয়া হয় সেটা হয় না সেটার একটা আমি মনে করব এটা নেগেটিভ যে সিনিয়ররা আরেকটু জুনিয়রদের প্রতি আরেকটু যদি আরেকটু মিশে যান মানে বড় মানুষরা ঝুঁকতেই পারেন ছোটরা অনেক সময় উপরে উঠতে পারে না কিন্তু বড়রা ঝুঁকতেই পারেন আমি আবেদন করব যে যারা কিংবদন্তি আমরা মনে করছি বাংলা থিয়েটারে এই এই জেনারেশনের কাছে তারা আরেকটু জুনিয়রদের প্রতি একটু গুরুত্ব দিন তাদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করুন তারা কেন কেননা এখন সময়টা অনেক কঠিন করোনা পরিস্থিতি এত ছেলে মেয়েরা যারা এটার থেকে রোজগার করে আমার আমার অনেক বন্ধুরা আছে লাইট লাইটের কাজ করে তারা লাইট মেক করে অন্যান্য কাজ মানে মঞ্চে অভিনয়ের থেকে অন্য কাজ থেকে ইনকাম করে তাদের কাজ নেই কেন নেই প্রশ্ন করছে না যে এই দিনের পর দিন নাটক বন্ধ আছে সিনেমা হল চলছে নাটক করতে গেলে হাজার সমস্যা অন্যান্য কিছু তারা মুখ খুলছে না কোথাও কেন খুলবে না একটা ছেলে ধরুন আমি আপনার ফেসবুক খুলে আমার কিছু বন্ধুর নাম বলছি যদি নাম বলা উচিত কি নাম জানি না রাজু ধর সঞ্জয় দাস শুভঙ্কর লাইট করে যে এরকম কিছু যারা এইটার উপরই নির্ভরশীল তারা তো এটা তাহলে তারা যদি শো না হয় কি করে চলবে তারা এই দুদিন তিন তিন চার দিন আগেই আলোর আমাদের গুরুজন বাদল দাস তিনি লিখেছেন লাইট গুলো বিক্রি করে সবজির দোকান দেবে তাহলে কিংবদন্তি মানুষগুলো কেন কথা বলছে না আপনার আপনাকে সলভ করতে হবে না সমস্যা কিন্তু জুনিয়রদেরকে সাথে নিয়ে কিছু কথা তো বলুন সরকার পক্ষের সাথে হোক নাট্য একাডেমির সাথে হোক যে কি করা যায় কি করলে এদেরকে বাঁচানো যায় কোনো কথা নেই আবার প্রশ্ন করলে দেখা যাবে যে না তারা হেল্প টেল্প করছে কোথায় করছে না ওই ইয়েতে রামকৃষ্ণ মিশন ভারত সেবাশ্রম সংঘ রামকৃষ্ণ এদের যাদেরকে দেওয়া যায় তাদেরকে দিচ্ছে আর সারা রাজ্য জুড়ে করোনা পরিস্থিতিতে সারা রাজ্যের নাট্যকর্মীরা তরুণ নাট্যকর্মী যে পথে নেমে গেল তোমরা যখন এই সিনিয়ররা যখন একজোট করলো কিছু মানুষকে কল দিয়ে কিছু টাকা পয়সা একজোট করলো কেন এদেরকে দেওয়া যেত না থিয়েটারের ছেলেমেয়েরা কাজ করছিল তারা চলে গেল ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে কেন এই জুনের এই জেনারেশনের উপর কেন ভরসা করতে পারছে না আমি এটা জাস্ট নমুনা দিলাম একটা উদাহরণ সব ক্ষেত্রেই জুনিয়রদের জন্য কথা বলা হচ্ছে না সিনিয়ররা কথা বলেন না জুনিয়রদের উপর অন্যায় দেখলে তারা চুপ করে থাকেন ফিটটা বাঁচিয়ে রাখেন বহু নাট্য ব্যক্তিত্ব নাম করা যারা এই মুহূর্তে বাংলা থিয়েটার কাঁপিয়ে থিয়েটার করছেন তারা সে কি প্রতিবাদী থিয়েটার মঞ্চের পেছনে আমি তাকে ব্যক্তিগত হিসেবে চিনি ব্যক্তিগত ভাবে মঞ্চের পিছনে সে সেটাকে যাপনই করে না তার উল্টো জীবন যাপন করেন তাহলে যে মানুষটাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি যে মঞ্চে যে প্রতিবাদটা করছেন আর মঞ্চের বাইরে গিয়ে তার উল্টো কাজটা করছেন তাহলে আমার মনে হয় এটা নেগেটিভ থিয়েটারের জন্য থিয়েটার এমন একটা মাধ্যম এটা সিনেমা নয় সিনেমার হয়তো আমি সিনেমা সম্পর্কে জানি না তাই আমি মতামত দিতে পারবো না থিয়েটার এমন একটা মাধ্যম আমি মনে করি কাজ করতে গিয়ে যে যে কথাটা আমি মঞ্চে বলবো সে কথাটা আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করব অন্তর থেকে যাপন করব তবেই আমি থিয়েটারটা করতে পারবো যদি আমি তা না করি তাহলে আমি শুধুমাত্র পারফর্মার আমি থিয়েটার কর্মী হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারি না তো এই দিকগুলো আমার মনে হয়েছে একটু নেগেটিভ আছে যেগুলো সিনিয়রদেরকে আমাদের আরো ভাবা উচিত যে কিভাবে জুনিয়রদের সঙ্গে আরো মিশে যাবো অমর আচার্য বলছেন যে অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম 
শ্রদ্ধা আপনাকে সত্যজিৎ আমারও শ্রদ্ধা মানুষ ভট্টাচার্য রানাঘাটের একজন তরুণ নাট্যকর্মী বলছে সত্যজিৎ তাকে নাটুকে টকে স্বাগত ধন্যবাদ চিরন্তন সরকার বলছেন সত্যজিৎ অসাধারণ সংগঠক আগামী দিনে কি সত্যকে কি সমাজে অন্য কোন আগিনায় দেখতে পাওয়া যাবে এটা একটা জটিল প্রশ্ন এটা বলা খুব মুশকিল আমি মোটামুটি ভাবে সমাজের সঙ্গেই আছি সব রকম ভাবেই থাকার চেষ্টা করি যে কোনো বিষয়ে যে আমার যদি মনে হয় যে আমি কাজটা করতে পারবো আমার দ্বারা সম্ভব হলেও হতে পারে আমি সেখানে চলে যাই যে কারণে করোনা পরিস্থিতিতে আমি থিয়েটার বন্ধ করে দিয়ে থিয়েটারের কাজ বন্ধ করে দিয়ে যেহেতু বন্ধ ছিল মানে আমি চাইলে করতে যদি আমি করোনার মধ্যে থিয়েটার করেছি যখন সব থিয়েটার বন্ধ ছিল তখন আমরা থিয়েটার করেছি তা সত্ত্বেও আমরা একশো পঁচিশ দিনের থিয়েটারে হেসেল চালিয়েছি আমরা থিয়েটারের উপহার বিতরণ করেছি কোভিড পরিস্থিতিতে বিভিন্ন নাট্যকর্মীদের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক বজায় রেখেছি বিভিন্ন ব্যাক স্টেজ কর্মীদের আমরা অর্থ সাহায্য করার চেষ্টা করেছি সামান্য পরিমাণে তো সমাজের বিভিন্ন আঙিনায় যেখানে আমি সুযোগ পাবো আমি সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করব এই এই মানসিকতা নিয়েই আমি চলছি এটা তো হয়েছে নিরাদ্রী শেখর কাঞ্জিলাল বলছেন ধন্যবাদ সত্যজিৎ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় এটা বুঝতে পারলাম না মানে শান্তনু বাবু বোধহয় এই এটা করেছেন আচ্ছা আচ্ছা অমর আচার্য বলছেন যে খুব বলিষ্ঠ বক্তব্য সত্যজিতের সিনিয়র কথা বললে একাডেমির সদস্য পদ হারাতে হবে এটা তুমি পড়ে নাও দিলীপ দুর্গাপুরে তুমি যে উনিশশো পঁচানব্বই মে বাই টেন হ্যাঁ যেটা আপনি বললেন প্রচার প্রসার হোক এটা যদি একটু আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন আমরা তো চেষ্টা করি সবসময় যে যেগুলো প্রচারের আলোয় নেই যেগুলো মানুষের জানা উচিত সেগুলোকে প্রচার একটু যতটা সময় আমাদের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব আমরা করার চেষ্টা করি আমার আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমাদের ফেসবুক গ্রুপে ফেসবুক পেজে সব জায়গায় থাকে আপনারা একটু আমাদের সাথে একটু কোয়ার্ডিনেট করুন একটু জানাবেন আমাদেরকে কারণ আমাদের পক্ষেও সবটা জানাটা সম্ভব হয়ে ওঠে না তবু আমরা চেষ্টা করি সবটাই জানার আমরা খবর পেলে আমরা নিশ্চয়ই এই বিষয়ে কাজ করব এটা আমি আপনাকে বলছি আপনাদের আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আর থিয়েটারে সংসার খরচ চলে না চলাতে পারবো না এটা আপনি একদম বাস্তব কথা বলেছেন কিন্তু একটা নিয়ে মাথায় রাখতে হবে দিলীপ বাবু যে থিয়েটারে সংসার খরচ চলে না এটা মানছি কিন্তু যদি আমি আপনাকে ধরুন একটু ঘুরিয়ে বলি যে কলকাতা থিয়েটারে যারা যুক্ত কলকাতা একটি ছোট জেলা সেই থিয়েটারে যারা যুক্ত তাদের অধিকাংশ মোটামুটি এখান থেকে কিছু না কিছু রোজগার করে এটা বাস্তব এটা অস্বীকার করছি না তাদের কাজ চলে গেলে নিশ্চিতভাবে সমস্যা হয় কিন্তু এই কলকাতাকে বাদ দিলে বাকি যে বিরাট পশ্চিমবঙ্গ পড়ে থাকলো বা যদি আপনি বাংলাদেশও ধরেন এই যে বিরাট বাংলা যে পড়ে থাকলো এই বিরাট বাংলার যত সংখ্যক নাট্যকর্মী আছে তারা কেউই থিয়েটার করে রোজগার করেন না কারণ থিয়েটার করে রোজগার করা সত্যিই সম্ভব নয় আপনি থিয়েটার করে রোজগার করবেন এই মানসিকতা থেকে আসলে হয়তো একশো জনের মধ্যে একজন সাকসেস পাবেন তো সেই রিস্কটা যে নিতে পারবে তিনি নিশ্চয়ই করবেন কারণ রোজগার করেন দেবশঙ্কর হালদার করেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য করেন আমাদের গৌতম হালদার করেন এরকম অনেকেই আছে তারা থিয়েটার করেই সমস্তটা করেন তো তারা পারছেন ওই একশো জনে হাজার জনে একজন বাকি এই যে বৃহৎ অঙ্ক কলকাতা শহর বাদ দিলে সারা রাজ্য জুড়ে যে হাজার হাজার নাট্যকর্মীরা তারা তো থিয়েটার করছেন যুগের পর যুগ ধরে যতদিন ধরে বাংলা থিয়েটার জন্ম হয়েছে বা ভরতমুনির সময়ের থেকে যতদিন ধরে থিয়েটার চর্চা চলছে মানুষ তো কোনো না কোনো ভাবে থিয়েটার করছেন পাঁচ হাজার বছরে তো শুধুমাত্র ইনকামের কথা ভেবে থিয়েটার ছেড়ে চলে গেছে এরকম তো ঘটেনি জেলার ছেলে মেয়েরা কি করে যে সারাদিন নিজের কর্মে ব্যস্ত থাকে নিজের কর্মে ইনকাম করে দিনের শেষে তার যে ক্রিয়েটিভ ভাবনা চিন্তা সেইটা সে থিয়েটারের মধ্যে দেয় এবং সেইভাবে থিয়েটার চলে থিয়েটার করে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যুগের পর যুগ ধরে এভাবেই চলে আসছে হ্যাঁ তার মধ্যে থেকে কেউ কেউ 
নিশ্চিত ভাবে যে সে যদি শুধুমাত্র থিয়েটার থেকে রোজগার করতে পারেন তাহলে তার যে দেওয়া থিয়েটারকে সেটা হয়তো অনেক পরিমাণে বাড়তো কিন্তু কি করা যাবে বলুন থিয়েটার তো সিনেমার মতো মিডিয়া নয় যে একটা সিনেমা তৈরি করলাম কোটি কোটি লোক দেখে ফেললো থিয়েটার তো ওই একশো দুশো লোক কি দেখবে একসাথে তার বেশি তো কেউ দেখতে পারবে না আর একশো দুশো লোক কত টাকা ইবা দেবে আবার সব থিয়েটার যে সবার ভালো লাগবে সেটাও নয় তো স্বাভাবিক ভাবেই থিয়েটার এভাবেই চলে আসছে যুগের পর যুগ আগামী দিনে এভাবে চলবে থিয়েটার করে আমি রোজগার করব এই আশায় থাকলে হবে না যদি রোজগার হয় তাহলে সেটা অত্যন্ত ভালো তাহলে সেটা করুক মানুষ কিন্তু এই টেন্ডেন্সি নিয়ে যেন না আসে তারা আসুক থিয়েটারটা করুক থিয়েটার মধ্যে দিয়ে নিজেকে একটু অন্যভাবে চেনার চেষ্টা করুক মানুষকে অন্যভাবে ভাবানোর চেষ্টা করুক আর নিজের জীবন চালানোর জন্য সে অন্য কিছু করুক সারাদিন অন্য কিছু করুক আশা করছি এভাবেই চলবে যুগের পর যুগ এই মানসিকতা থেকে আসতে হবে তারপরে হলে তখন দেখা যাবে রূপক ঘোষ বলছেন যে যেটা বললেন সেটা তো দাদা একজন নির্দেশকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু একজন অভিনেতার পক্ষে কিভাবে সেটা যাপন করা সম্ভব এটা কোন বিষয়টা বলল কোন প্রসঙ্গে রূপম বাবু একটু প্রসঙ্গটা যদি আপনি একটুখানি হ্যাঁ একটু মেনশন করে দিন আমি কথা বিভিন্ন রকম হচ্ছে তো মাথা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে আচ্ছা নীলাদ্রি বাবু একটা ইয়ে করেছেন ওই যে শান্তনু বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যেটা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা বসু বলেছিল হ্যাঁ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় হ্যাঁ ওটা আমি নামটা ভুল করেছি এই কারণে কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছায়া নাটক হিসেবে চিনিত সেই জন্য ওই নামটা একটু বুঝিয়ে ফেলেছি আমি কৃপা বলছেন যে দাদা আমি পাড়াই ছোটখাটো নাটক করি দাদা আপনার কাছে আমার অনুরোধ তোমার মুখে একটা সংলাপ যদি শোনা প্রথমেই কৃপাকে বলি সেটা হচ্ছে যে নাটক তো ছোট খাটো এগুলো এরকমটা হয় না নাটক হয় নামি আর অনামি কিছু নাটক হয় খুব নামি কিছু নাটক হয় অনামি তো সম্ভবত তোমার নাটকটা হয়তো অনামি তুমি পাড়ায় যে নাটকটা করো কিন্তু সেটা হয়তো যদি তুমি বৃহৎ আকারে দেখো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কলকাতা শহর জুড়ে জেলা জুড়ে তাহলে হয়তো তোমার কাছে অনামি মনে হচ্ছে কিন্তু তুমি ভেবে দেখো তোমার যে পাড়া সেই পাড়াতে তুমি তো থিয়েটারটা করছো তার মানে তুমি যদি পাড়ায় থিয়েটার করো তাহলে তো তুমি নামি ওখানে মানে যে কয়টা লোক জানে সে তো তোমাকেই জানে তোমার সঙ্গে তো আরো পাঁচটা দশটা কে চেনে তা তো নয় তারা করেও না অর্থাৎ তোমরাও এই যে আমাদের মধ্যে যেটা থাকে যে ছোট খাটো নাটক এইসব কথা ভুলে গিয়ে তোমরা চেষ্টা করো যে যেভাবে তুমি করছো যে কয়জনকে নিয়ে করছো সেই কয়জনকে নিয়ে এই বুদ্ধির চর্চা এই চিন্তার জগতের যে আহ অভ্যেস এটা চালিয়ে যাওয়া আজকে হয়তো কম লোক চেনে পরবর্তীতে বেশি লোক চিনবে তোমরা এই ছোট নাম থেকে বড় নাম হয়ে যাবে আর এই সংলাপের কথা বললে আমি প্রথমেই জানিয়েছি যে আমি খুব একটা মানে অভিনয় আমি অভিনয় আমি করি না অভিনয় আমি খুব একটা আনন্দও পাই না আহ থিয়েটারের ব্যাক স্টেজের কর্মী আমি সাধারণত কি সেটটা কিভাবে লাগাতে হবে ঝাড় দিতে হবে কিনা চা আনতে হবে কিনা আর্টিস্টটা সময়ে আসলো কিনা না আসলে কেন আসছে না এইসব আমি করি আর কি এইগুলোই আমার কাজ ওগুলোই ভালো লাগে অভিনয়টা আমি কখনো সেভাবে করিনি আর বাধ্য হয়ে এখন আমি বনগাতে আমার যে দলরাত কিছু ছেলে মেয়ে জোগাড় হয়েছে তাদেরকে নিয়ে যেহেতু আমার কাছে আমার কোনো মানে বনগাত ছেলেমেয়েরা একেবারেই প্রথম থিয়েটার করছে তো তাদেরকে আমি বাধ্য হয়ে কিছু নির্দেশনার কাজ করছি তো সংলাপ আমার কাছ থেকে শুনে সেভাবে ভালো লাগবে না তবে ভবিষ্যতে যদি কখনো দেখা হয় কথা হয় তখন আমি চেষ্টা করব যদি কোনো নাটকে কিছু সেরকম বলার মতো কোনো সংলাপ বলে থাকি আমি নিশ্চয়ই বলবো আচ্ছা রূপম বাবু বলছেন যে ও ওই মঞ্চে এক মঞ্চের বাইরে জাপনের যে ব্যাপারটা তুমি বলছিলে সেইটা প্রসঙ্গে বলেছিলেন উনি আচ্ছা না জাপনে দেখুন যেটা নেই थिएटर करते थिएटर तो मिलित कर्मकांड से निर्देशक मान एक जिन कोअर्डिनेट करें तरह संगे जिन अभिनय करें तरह संगे विशेष को फारक नहीं मन है তো সেখানে দাঁড়িয়ে প্রযোজ্য ব্যাপারটা ঠিক নয় আর জাপন বলতে যেটা আমি বোঝাচ্ছি যে বোঝাতে চাইছি 
যে থিয়েটার করতে আসলে একটা নিজস্ব আদর্শ থাকা উচিত সেটা হতে পারে যে অভিজ্ঞতার জন্য আমার আদর্শ ভুল হতে পারে বা আমার জানার অভাব থাকতে পারে আমার পড়াশোনা কম থাকতে পারে সেই জন্য আমি একটু অন্যরকম ভাবে জানি এগুলো হতে পারে কিন্তু থিয়েটার যখন করছি তখন আমার নিজস্ব কিছু আদর্শ থাকবে আমি একটা মঞ্চে কথা বলতে গেলে তার বিশ্বাস থাকবে কারণ আপনি যখন মঞ্চে যাচ্ছেন তখন কিন্তু মাথায় রাখবেন যে আপনি জ্যান্ত হয়ে যাচ্ছেন দর্শকের সামনে আপনি জ্যান্ত আপনি যে কথাটা বলবেন বা বলছেন দর্শক কিন্তু সেটাকে অনেক বেশি জ্যান্ত খুঁজে পাচ্ছে অনুভব করছে অতএব আমার মনে হয় যে সব ক্ষেত্রে হ্যাঁ বিতর্ক থাকতে পারে যে সব ক্ষেত্রে এটা নাও প্রযোজ্য হতে পারে কারণ নির্দেশক একজন অভিনেতাকে যা বলবেন অভিনেতা সেটা করতে বাধ্য সেটা করবেন কিন্তু তার সঙ্গে কোথাও গিয়ে এটাও থাকতে হবে যে আমি এমন আমি থিয়েটার যাপনে এমন কাজটাই করব যেটাকে আমি নিজে বিশ্বাস করি নিজে বিশ্বাস না করলে তো আমি তো সেই ক্যারেক্টারটা হয়েই উঠতে পারবো না আমি যে কথাগুলো বলছি মঞ্চে তা যদি আমি বিশ্বাস না করি নিজের যাপনে যদি কখনো অ্যাপ্লাই না করি তাহলে তো আমি মানুষকে ভুল ব্রান্ত ধারণা দিচ্ছি ধরুন একটা একটা গল্প আমি আমি আমার ডক্টর সঞ্জয় গাঙ্গুলি স্যারের কাছ থেকে শুনেছি গল্পটা আমি ওনার মতো অত ভালো গুছিয়ে বলতে পারবো না কিন্তু আপনাকে বলছি আপনার কাছে তাহলে একটু ক্লিয়ার হবে সেটা হচ্ছে ব্রাজিলে ভার্জিলিও বলে একজন কৃষক ছিলেন তো সেই কৃষক যে গ্রামে থাকতেন সেই গ্রামে আহ অগস্ত বোয়াল এবং তার দলবল নিয়ে একদিন সেখানে নাটক করতে গিয়েছিলেন কি নাটক করতে গিয়েছিলেন না সেই গ্রামে যে হয় না যে জমিদার যোদ্ধাররা থাকে সেই জমিদার যোদ্ধারদের খুব অত্যাচার ছিল কৃষক শ্রেণীর উপর তো কৃষক শ্রেণীর উপর অত্যাচার যে এই যে নিয়মিত ভাবে তারা যে অত্যাচার করে সেটার উপর ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগস্ত বল একটি নাটক নির্মাণ করেন এবং সেই গ্রামে গিয়ে ভার্জুলিও এবং তাদের যে সমষ্টি তাদের যে সম্প্রদায় তাদের মধ্যে নাটক মঞ্চস্থ করেন সেই নাটকে দেখানো হয় যে যে কৃষকরা সেখানে অত্যাচারিত হচ্ছে জমিদারদের দ্বারা এবং করতে করতে তারপরে একটা সময়ের পর দেখা যায় কৃষকরা খুব মানে দল সঙ্গবদ্ধ হচ্ছে জমিদারের উপর আক্রমণ শুরু করছে এবং শেষে দেখা যাচ্ছে যে বন্ধু ঠন্দুক দিয়ে গুলি টুলি করে একেবারে মানে সেই উপযুক্ত জবাব দিচ্ছে তো নাটকটা এখানে শেষ হয় তারপরে সবার এই দৃশ্যগুলো দেখে তখন দেখা যায় যে দর্শকরা সেখানে খুব ইমোশনাল হয়ে গেছে কেউ কাঁদছে কেউ খুব মানে চুপচাপ হয়ে গেছে তো এগুলো দেখে যারা আর্টিস্ট যারা গেলেন বা অগস্ত বল যিনি নির্দেশক যিনি গেলেন তারা গিয়ে তাই আমরা তো বিশাল কিছু করে ফেলেছি দর্শক কাঁদছে চোখ দিয়ে জল পড়ছে দেখুন বিশাল অভিনয় করেছি খুব খুশি তারপরে তখন তাদের মধ্যে থেকে ভার্জিলিও বলে একজন ছিলেন কৃষক তিনি বললেন যে আপনাদের নাটক আমাদের খুব ভালো লেগেছে আপনারা আসুন আপনাদের জন্য আমরা খাবারের ব্যবস্থা করেছি দুপুরের আমরা খাবারটা একসাথে খাবো তখন বা অগস্ত বল এবং শিল্পীরা বলছেন না 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 আমরা খেয়ে এসছি বা আমরা গিয়ে খাবো আমরা এখন খাবো না তখন কিছু আমরা না না আজকে আমাদের সাথে খেতেই হবে তো তখন তারা একসাথে খেতে বসে খাওয়া টাওয়া হলে তখন ভার্জিলিও অগস্ত বলকে এবং সমস্ত শিল্পীকে বলছেন যে আপনারা যেটা দেখালেন এটা আমাদের গ্রামের জ্বলন্ত ঘটনা এইটা আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত ঘটছে ওই যে দূরে যে বাড়িটা দেখছেন না ওইটা হচ্ছে আমাদের যোদ্ধারদের বাড়ি ওই যোদ্ধার ওই জমিদার আমাদের উপর ঠিক এই অত্যাচারটা করে আপনারা খাওয়া দাওয়া করে নিন একটু রেস্ট নিয়ে নিন তারপরে আমরা সবাই মিলে একসাথে যাব ওই বাড়িটা আক্রমণ করব ওই যোদ্ধারকে আমরা গুলি করে বোম মেরে উড়িয়ে দেবো তখন তো শিল্পীরা অগস্ত বল নিজে নির্দেশক এবং অভিনেতারা তখন তো ছেড়ে দেওয়া কেঁদে বাঁচি অবস্থা খাওয়া দাওয়া তো সে মাথায় উঠে গেছে তখন তখন তারা বলছে শিল্পীরা বলছে না না এটা তো এটা তো নাটক নাটকে আমরা এরকম দেখিয়েছি বলছে যে হ্যাঁ তা নাটক তো আপনি তো সত্যিই দেখিয়েছেন না এটা বাস্তব বাস্তবে তো আমরা যেতে পারবো না বাস্তবে আপনাদেরকে যেতে হবে তখন বলছে না না কি আছে আমরা সবাই একসাথে যাব তখন বলছে যে কেন আপনার কাছে বন্দুক আছে ইয়ে আছে চলুন ওগুলো নিয়েই তো যাবো আমরা বলছে না না ওগুলো নাটকে ওগুলো অরিজিনাল না ওগুলো ডুপ্লিকেট ওগুলো গুলি হয় না বলছে ও ভার্জিলিও বলছে ও আচ্ছা গুলি হয় না আমার কাছে আসলটা আছে চলুন আমাদের গ্রামে সবার বাড়িতে একটা করে বন্ধু আছে তখন তো ওদের খুব খারাপ অবস্থা সেখান থেকে কোন রকমে ওই শিল্পী গোষ্ঠী বেঁচে বাড়ি ফেরে তারপরে অগস্ত বল মনে করেন তাই তো সমস্যাটা গ্রামের কৃষকের ফেস অত্যাচারিত হচ্ছে কৃষক আর আমি গিয়ে তার জীবনের ঘটনা নিয়ে আমি তাকে গিয়ে ওখানে গিয়ে অভিনয় করে দেখাচ্ছি দেখো এইটা তোমার জীবনের ঘটনা তুমি এভাবে অত্যাচারিত হও আর আমি নিদান দিয়ে আসছি যাও তুমি গিয়ে আক্রমণ করো এটা তো ঠিক নয় তার মানে শিল্পী তো যাপন করে না শিল্পী তো কৃষক নয় শিল্পী তো কৃষকের দুঃখটা বোঝে না শিল্পী তো কৃষকের অত্যাচার কোনদিন ফেস করেনি সে মঞ্চে গিয়ে প্রতিবাদটা করেছে বন্দুক নিয়ে বোন বোম নিয়ে প্রতিবাদ করে এসছে তখন অগস্ত বল ঠিক করলেন না 
আমরা শেখাতে যাব না আমরা শিখতে যাব আমি যেটা শেখাতে গেছি সেটা ভুল ছিল কারণ আমি একজন শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি আমি ওটা যাপন করিনি তখন অবস্থ বল এই ফর্মটাকে চেঞ্জ করলেন কি করলেন না ফোরাম থিয়েটার করলেন তখন কি হলো যে সমস্যা দেখাবো আমরা শুধুমাত্র যে সমস্যা জমিদার ইয়েকে অত্যাচার করছেন ঠিক আছে তাহলে এই শুধু সমস্যাটা দেখাবো এবার কৃষক কি করবেন সেটা কৃষকই নির্ধারণ করবেন যে কারণে এই পরে যখন আবার রিপিট টেলিকাস্ট হচ্ছে মানে সরি টেলিকাস্ট শব্দটা ভুল বলো আবার পুনরায় অভিনয় হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে নাটকের এই সমস্যার জায়গাটা অবস্থ বল দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন এবং দাঁড় করিয়ে দিয়ে কৃষককে জিজ্ঞাসা করছেন এই যে জমিদার দেখুন আপনার এই কৃষককে অত্যাচার করছে আপনি যদি এই কৃষকটা হতেন আপনি কি করতেন তখন একজন কৃষক হাত তুলে যাচ্ছে গিয়ে মঞ্চে যাচ্ছে গিয়ে বলছে আমি হলে একে এইভাবে মারতাম কেউ বলছে আমি পুলিশ ডাকতাম এই যে অ্যাকশনটা নিচ্ছে নিতে নিতে থিয়েটারে একটা ফর্ম চেঞ্জ হয়ে গেল নতুন থিয়েটার তৈরি হলো তার মানে কি এখানে শিল্পীকেও বিশ্বাস করতে হয়েছে যে আমাকে ওই অত্যাচারটা আমাকে জানতে হবে ওই অত্যাচারের সঠিক প্রতিবাদ করতে হবে শুধুমাত্র লোকের অত্যাচার দেখে আমি প্রতিবাদের ধরম শিখিয়ে দিয়ে আসলাম এটা হয় না আপনি নিজে অত্যাচারিত হন নিজে প্রতিবাদ করুন তারপরে মঞ্চে গিয়ে বলবেন এই জাপনের কথা আমি বলতে চাইছি আশা করি রূপম বাবুকে বোঝাতে পেরেছি না হলেও আমরা পরে আলোচনা করব নিশ্চয়ই বা আপনি আরো প্রশ্ন করতে পারেন এখানে একটা কথা বলি মানে নাটকের বিষয়ে আমরা সবাই জানে যে আমরা এই লকডাউন যখন থেকে শুরু হলো দু হাজার কুড়িতে তখন থেকে আমরা এই রানাঘাট নাটকের এই ফেসবুক পেজে দুটো করে অনুষ্ঠান করি প্রতি বুধবারে নাটকের টক এবং রবিবার দিন টক ঝাল মিষ্টি নাটক ছাড়া অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি তা আমি এখানে আমার একটা ক্ষোভ বলো দুঃখ বলো তোমার সব এই মানে আমাদের এই কাজ করতে গিয়েও হয়েছে তা সেটাও আমি একটু শেয়ার করছি মানে যারা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখছেন আমাদের এই নাটকের টক অনুষ্ঠানটাই আমাদের ক্যাপশন হচ্ছে শুনব জানবো জানাবো অর্থাৎ তোমার থিয়েটার যেভাবে তুমি করছো বা যারা অতিথি আসছেন তাদের থিয়েটার সম্পর্কে আমরা শুনবো আমরা জানবো এবং আমাদের যারা দর্শক আছেন তাদেরকে আমরা জানাবো এটা আমাদের ক্যাপশন তা আমি যখন এই যেমন তোমার সাথে কথা হয় বা আমাদের এই উনি অতিথি যারা আসেন বা আসছেন আসবেন আগামী দিনে তাদের সাথে যখন এরকম আমি ফোনে কথা বলি যে একটু সময় দেবেন তাদের সময়টাকে নিয়ে আমরা তখন করি কিন্তু আমরা একটা জিনিস মানে রেখে দিয়েছি একদম খুব সময়টা সাড়ে আটটা একদম সাড়ে আটটাই দুটো একটা দিন এদিক অতিক হয়েছে এবং এই বিগত প্রায় দু বছর ধরে আমরা এটা চালাচ্ছি তা এই প্রসঙ্গে আমরা কলকাতার একজন নাম বলছি না মানে নাট্য ব্যক্তিত্বের সাথে আমি যোগাযোগ করি যে দাদা এরকম ব্যাপার আমরা এরকম একটা অনুষ্ঠান করি থিয়েটার নিয়ে তা একটু যদি আপনি সময় দিতেন বলছে উনি প্রথমে ফোন ধরে আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে বলছি জিজ্ঞেস বললেন আমি বললাম উনি তখন আমাকে বললেন আমি যখন বললাম যে একটু সময় যদি দিতেন তা উনি বললেন যে আমার এখন সময় নেই আমি ভেবেছি বলে উনি হয়তো সেই সময় কোনো কাজে ব্যস্ত আছেন বললাম ঠিক আছে তাহলে আমি সন্ধ্যাবেলায় আপনাকে তাহলে একবার ফোন করি বলছে না না আমাকে আর ফোন করা দরকার নেই সব ব্যাপারে আমি কোনো কথা বলবো না আমাকে কোনোদিনই তুমি ফোন করো আমার এই জায়গাটাই মানে তোমার এই যেটা তুমি বলছিলে জাপনের ব্যাপারটা একদমই ঠিক তিনি মঞ্চে উঠে কিন্তু এই থিয়েটার কিভাবে বা তাকে আমরা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলেও দেখি তিনি কিন্তু থিয়েটার নিয়েই আলোচনা এবং তাকে কিন্তু একজন নাট্য ব্যক্তিত্ব হিসেবেই তাকে সম্মান জানানো হয় মানে তাকে যখন ডাকা হয় তার নামের পাশে নাট্য ব্যক্তিত্ব বলেই তাকে কোনো মন ইয়ে করা হয় তার কাছ থেকে এরকম পেয়েছিলাম একদমই ঠিক কথা মানে এটা তোমার সাথে আমার কথাটা খুব মিলে গেল বলে আমি কথাটা বললাম হ্যাঁ এটা আমি বলি আপনি বললেন যখন আমি একটু বলার স্কোপ পেয়ে গেলাম সেটা যে আপনি কার কথা বলেছেন আপনি আপনার আপনার কথা বলার ধরন দেখে আমি ধরে ফেলেছি হুম আমি আপনাকে একটা কথা বলি যে আপনি যা কথা বললেন তাকে শুধুমাত্র দেখবেন যে ধরুন একটা কোন একটা আন্দোলন হচ্ছে বা কোন একটা সমস্যা হচ্ছে বা মানুষ একজোট হয়ে কিছু প্রতিবাদ করছে খুঁজে পাবেন না লোকটা খুঁজেই পাবেন না যেদিন থেকে মিডিয়া কভারেজ দিতে শুরু করবে সেদিন থেকে আপনি দেখবেন ওই ওই নাট্য ব্যক্তিত্ব সেখানে হাজির হয়ে গেছে যেদিন থেকে মিডিয়া কভারেজ দেবে ব্যক্তিগত ভাবে কিন্তু কোনোদিন সাধারণ মানুষের সঙ্গে গিয়ে যে তার সাথে 
সাধারণের জায়গায় গিয়ে আমরা যে তার সমস্যা বোঝার চেষ্টা করি বা একজন মানুষ হিসেবে তার পাশে দাঁড়াই সেগুলো হয় না এবং কিছু মানুষ আছে যারা শুধুমাত্র মিডিয়া বড় বড় মিডিয়ার কভারেজ এই আপনার মিডিয়াটা দেখেছে ফেসবুকে ছোট মিডিয়া এখানে আর কটা লোক শুনবে আর কতই বা কভারেজ হবে ওই জন্য আপনাকে গুরুত্ব দেয়নি আপনার যদি এটা এবিপি আনন্দ হতো তাহলে কিন্তু আপনাকে এভাবে ফেরাতো না তো সেটা তার দৃষ্টিকোণ মানে সে তাদের থিয়েটার আমি আমরা দেখি না মানে একদম ইয়েভাবে বলছি ছোট করছি না বা ইয়ে করছি না তারা অনেক বড় মাপে এবং তাদের কাছে সত্যি আমরা কৃতজ্ঞ যে রানাঘাট নাটকের এই ফেসবুক পেজে এসে তারা তাদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন বা সময় দিয়েছেন হ্যাঁ সেটা তো আমি আমি নিয়মিত দেখি রানাঘাট নাটকের পেজ আপনি আমি নিয়মিত দেখে দেখার চেষ্টা করি এবং প্রত্যেকটা লাইভই প্রায় আমি থাকি এবং আমি সুযোগ পেলে এটা শেয়ারও করি এটা আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন এবং এই অনুষ্ঠানগুলো দরকার আছে হ্যাঁ অনেক সময় হয়তো মানুষের ব্যস্ত থাকতে পারে হ্যাঁ আপনার আপনারা আমাকে অনেকবার যোগাযোগ করেছিলেন আমি বিভিন্ন কারণে বলেছিলাম পরে পরে করতে পারে আলটিমেটলি আজকে হয়েছে কিন্তু আমরা চাইবো যে যখন কেউ কিছু চেষ্টা করছে আমি চেষ্টা করব তার সাথে থাকার না পারলাম সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু তাকে এমন ভাবে আমি তাকে রিয়াক্ট করব না বা আমি তাকে এমন কথা বলবো না সে তো কোনো সে তো আরে সে তো নাটক নিয়ে আলোচনা করছে আলোচনাটা করছে সে তো চলো আমরা কি স্মাগলিং করতে পারি সেটা নিয়ে একটু আলোচনা হয়ে যায় এটা তো করছে না নাটক নিয়ে করছে তাহলে আমি তাকে হয় এনকারেজ করব না হয় আমি বলবো ঠিক আছে চলো আমি কিছুদিন পরে দেখছি কিন্তু যে করবো না অথচ একটা বড় মিডিয়া ডাকলে সেখানে আমি সবসময় হাজির হয়ে যাচ্ছি বড় বড় ডায়লগ দিচ্ছি আমার মনে হয় এইসব না এইসব নাট্য ব্যক্তিত্ব থেকে একটু দূরে থাকাই ভালো ढुकते হ্যাঁ নিরুপম দা তুমি ভালো কথা বলেছ ডলস হাউস এর কথা শুনি এখানে ডলস হাউস বলতে গিয়ে ডলস হাউস নয় এ ডলস হাউস ইফসেন হেনজিক ইফসেন রচিত এ ডলস হাউস আমরা জনসংস্কৃতির পক্ষ থেকে একটি প্রোডাকশন করি যেখানে ডক্টর সঞ্জয় গাঙ্গুলি নির্দেশনা দিয়েছিলেন প্রোডাকশন কেমন হয়েছে সেটা নিয়ে ভিন্ন মানুষের ভিন্ন মত ভিন্ন মত থাকবেই কারোর ভালো লেগেছে কারো খারাপ লেগেছে এই নাটকটা করতে গিয়ে আমাদের একটা অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি ডলস হাউস সেটা প্রথমেই যেটা হয়েছিল যে এই নাটকটা যখন করা হবে ঠিক করা হয়েছিল তখন ঠিক করা হয়েছিল যে একদম মানে যেসব নাট্যকর্মীরা সত্যি সত্যি একটু অন্যরকম কাজ করতে চায় তাদেরকে খুঁজে বার করে করে নিয়ে এসে তাদেরকে দিয়ে আহ ওয়ার্কশপ করি আমরা ঠিক করবো যে কাদেরকে নিয়ে কাজটা করবো ক্যারেক্টার কুড়ি পঁচিশটা মতো ছিল ডলস আবারও বলছি আর ডলস হাউস ক্যারেক্টার কুড়ি পঁচিশ জন যেখানে পাঁচজন ক্যারেক্টার মূল ক্যারেক্টার বিভিন্ন নাটকের জায়গায় আমরা পাঁচজনই দেখেছি তো এটা করতে গিয়ে তখন ডক্টর সঞ্জয় গাঙ্গুলির সাথে আমাদের আলোচনা হয় এবং তারপরে আমরা ঠিক করি যে ঠিক আছে আমরা এই ধরনের ছেলে মেয়েদের খুঁজবো যারা ডেডিকেটেডলি একদম অন্যরকম কাজ করতে চায় তারপরে আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাঁকুড়া পুরুলিয়া মালদা নদিয়া মুর্শিদাবাদ উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা দুটো ওয়ার্কশপ করি ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসে প্রায় পঞ্চান্ন জন মতো এসে ওয়ার্কশপ করে এবং তার মধ্যে থেকে প্রায় গড়ে পঁচিশ জন মতো আমরা সিলেক্ট করি তাদেরকে নিয়ে আমরা প্রোডাকশন শুরু করি প্রোডাকশনটার মজাটা এখানে যে পৃথিবীর থিয়েটারের ইতিহাসে এই প্রথমবার যে আর ডলস হাউস হেনরি গিপসেন রচিত যার সঙ্গে ফোরাম থিয়েটার দ্বারা ধারাকে মেলানো হয়েছে অর্থাৎ ডলস হাউসে আমরা যে দেখি যে নোরা লাস্টে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে সেইখানে ফোরাম থিয়েটারে যেটা করা হয়েছিল যে এই নোরা বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে পুরো ঘটনাটা দেখানোর পর নোরাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে দর্শকের কাছে আচ্ছা এই যে নোরা যে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে এই যে এই কারণগুলোর জন্য এটা কি আপনি সমর্থন করছেন এই চলে যাওয়াটা আর এই নাটকের স্ক্রিপ্টটা যেহেতু আমাদের দর্শকের সাথে আলোচনার বিষয় ছিল সেহেতু সম্পূর্ণ হয় এবং গ্রামেগঞ্জে মানে দুটো ফর্মে আমরা করেছিলাম একটা কলকাতার দর্শকদের জন্য একদম প্রসেনিয়াম ফর্মে আর একটা গ্রামের দর্শকদের জন্য একটু অন্যভাবে কিন্তু স্ক্রিপ্ট এক ছিল তো সেখানে স্ক্রিপ্টের কিছু সম্পাদনা করা হয়েছিল অনির্বাণ বলে একজন তিনি স্ক্রিপ্টের সম্পাদনা করেছিলেন তো নোরাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে দর্শকের মধ্যে থেকে যে আজকের সময়ের নোরারা এই চারশো বছর আগের যে এপিক এই যে লেখা চারশো বছর আগের 
তার সঙ্গে আজকে নোরাটা কিভাবে নিজেকে রিলেট করছেন কিভাবে দেখছেন নোরা যে লাস্টে বেরিয়ে যাচ্ছে যাবে কিনা যাওয়া উচিত কিনা আজকে নোরাটা কি সিদ্ধান্ত নিত এটা বাংলা থি বাংলা না পৃথিবীর থিয়েটারের ইতিহাসে প্রথম যে ইফসেনকে আহ বলের সঙ্গে মেলানো হয়েছিল হ্যাঁ বাট প্রোডাকশন গত দিক থেকে অনেক ভিন্ন মত এসেছিল কিন্তু একটা অদ্ভুত একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল যেখানে কাউকে কোনো দৃশ্য তুলিয়ে দেওয়া হয়নি মানে নির্দেশক হিসেবে ডক্টর সঞ্জয় গাঙ্গুলি কাউকে কোনো দৃশ্য তুলিয়ে দেননি তিনি শুধু সিচুয়েশন ক্রিয়েট করেছেন বিভিন্ন গেম খেলার মধ্যে দিয়ে সাবজেক্টকে বুঝিয়েছেন যে আমি এটা চাইছি এটা এখানে এটা বলছে তোমরা ক্রিয়েট করো এইভাবে একটা দীর্ঘ প্রসেস এর মধ্যে দিয়ে হয়েছিল এবং দেখা আলটিমেটলি দেখা গিয়েছিল যে একটা স্ক্রিপ্ট থাকলেও আলটিমেটলি ওটা গড়ে উঠেছিল একদম সমস্ত আর্টিস্টদের মিলিত মেধা দিয়ে যেখানে লোক লোকসঙ্গীতের ব্যবহার হয়েছিল যে সঙ্গীতগুলো আমাদের ওই ছেলেমেরাই লিখেছিল আমাদের ছেলেমেরাই সুর করেছিল আমাদের ছেলেমেরাই গিয়েছিল এবং গ্রীসের থিয়েটারে স্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছিল যেখানে চারদিকে কোরাস বসে থাকছে এবং ইমেজ থিয়েটারের ব্যবহার হয়েছিল যে প্রোডাকশনের মধ্যে যে একটা মানুষ যখন একটা ক্যারেক্টার যখন নিজের ডায়লগ বলছেন বা নিজের অভিনয়ের মধ্যে আছেন তখন আর যে অন্যান্য সত্তাগুলো সেগুলো ইমেজ থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছিল বিভিন্ন রকম মিক্সিং করে একটা পরীক্ষামূলক সংমিশ্রণ করা হয়েছিল আমরা আমাদের দিক থেকে মনে হয়েছিল যে আমরা সফল কিছু দর্শকের দিক থেকে মনে হয়েছে না এটা এটা হয়নি বা এটা বলছি আমার একটা ফোনে আবার ঝামেলা করছে ফোনটা আনার একটা পরিকল্পনা করেছি সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে দেখা যাক তো ডলস হাউস প্রথমবার কারণ ডলস হাউস অনেকেই করে যদিও এটা সেরকম কোন মিডিয়া কভারেজ হয়নি বলে অনেকেই জানে না যে পঁচিশ জন নিয়ে একটা অন্যরকম ডিজাইনে কিভাবে হচ্ছে কিভাবে ফোরাম থিয়েটারে মেলানো হচ্ছে কিভাবে দর্শক এসে নোড়ার জায়গায় নিজের মতামত দিচ্ছে এগুলো আগে কোনোদিন হয়নি অনেক অনেকেই ডলস হাউস করেছে ডলস হাউস করেছে কিন্তু এটা প্রথম হয়েছে এটা আমাদের একটা অন্য একটা এক্সপিরিয়েন্স অন্য ধরনের এক্সপিরিয়েন্স একদম দর্শকদের কাছে একটা অনুরোধ যে অনুষ্ঠানটা আপনারা যদি একটু শেয়ার করেন তাহলে এই থিয়েটার নিয়ে যে আমাদের এই সত্যজিৎ বাবুর যে কাজ বা আমাদের রানাঘাট নাটকের যে প্রয়াস তাহলে সেটা আরেকটু সার্থকতা লাভ করবে আপনারা একটা শেয়ার করে দেবেন অনুষ্ঠানটা হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয় আমাদের সবাই শেয়ার করছে আমি নিজেও করেছি অলরেডি আমি দর্শকদের মধ্যে সোচ বলছি আর আচ্ছা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ শ্রাবণী ভট্টাচার্য বলছেন যে শুধু অভিনেতা দিয়ে তো থিয়েটার চলে না একদমই তাই ধারণা থাকবে ভিন্ন মত থাকবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থাকবে আমি যেটা ভাবছি সেটা আপনি নাও ভাবতে পারেন কিন্তু এই যে আপনি ভাবছেন না কিন্তু আমি ভাবছি আপনার সঙ্গে এই যে আমার যে কথোপকথন এই যে আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন আমি উত্তর দিচ্ছি আমি প্রশ্ন আপনি উত্তর দিচ্ছেন এই যেটা বোধের চর্চা এই যে একটা প্রশ্নের চর্চা এই যে বুদ্ধির চর্চা এই চর্চা হওয়াটা দরকার আছে তারপরে গিয়ে হয়তো আমার যেটা ভুল সেটা আমি বুঝতে পারবো আচ্ছা আমি তো এটা ভুল করেছি উনি ঠিক বলছিলেন বা আপনি বুঝতে পারবেন যে না সত্যজিৎ যেটা বলছে সেটাও তো ঠিক আমি হয়তো ভুল ভাবছিলাম তো এই আদান প্রদানটা দরকার আছে ভিন্ন মানুষের ভিন্ন মত ভিন্ন চিন্তা ভাবনা থাকবে সবারটা সবটাই চলুক কিন্তু যেটাই করুন না কেন আপনার নিজস্বটা আদর্শ থাকতে হবে সেটা যদি পরবর্তীতে কখনো ভুল প্রমাণিত হয় তখন আপনি অন্য আদর্শে যাবেন কিন্তু একটা আদর্শ নিয়ে আপনাকে থিয়েটারটা করতে হবে একদমই তাই শ্রাবণী বলছেন খুব স্পর্শ করলো আপনার কথাগুলো আচ্ছা আরো কমেন্ট আছে আমরা নিচ্ছি আমি এইখানে একটা মানে একটু থিয়েটারের তোমার জীবনের একটু আসি সেটা হচ্ছে যে তুমি তো বললে যে তোমার একটা বনগাতে একটা ছোট চায়ের দোকান সেখান থেকে তোমার সংসার চলতো তোমার এবং তোমার বাবা সেই চায়ের দোকানটা চালাতেন এবং আমি যতদূর জানি যখন রেল যখন সম্প্রসারণ হচ্ছে তখন তোমাদের ওটার দোকানটা ভেঙেও দেওয়া হয় এর মধ্যে থেকে যে থিয়েটার যাপন এই যে তোমার সংগ্রাম বলতে পারি এইটা চালাতে কি তোমার কোনো অসুবিধা হয়নি বা সংসার থেকে তোমার প্রতি কোনো চাপ বা যে এটা করা যাবে না এরকম কিছু হ্যাঁ এই বিষয়ে যেটা বলার এটা দুটো আছে একটা মজার বিষয় আছে একটা দুঃখের বিষয় আছে আগে মজার বিষয়টা বলি সেটা আমি যখন প্রথম থিয়েটার করতে যাই তার বছর খানেক আগে এক দু বছর আগে আহ বনগা রেলওয়ে স্টেশনে এটাকে মডেল স্টেশন ঘোষণা করা হয় আমাদের স্টেশনে মেন গেট থেকে নেমেই একটা 
দোকান ছিল মোটামুটি আর কি তখন একটু একটু গাথা রাতা ছিল পাকা ঠাকা ছিল তো রেল থেকে ঘোষণা করা হয় একটা মডেল স্টেশন হবে ফলে আমাদের দোকানগুলো থাকবে না এবং সেটা দিন দশকের মধ্যেই ভেঙে দেওয়া হয় তারপর থেকে আমরা খুব মানে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম তো তারপর থেকে চার বছর প্রায় সাড়ে চার পাঁচ বছর আহ ওপরে জাস্ট একটা তাবু টানিয়ে একটা সামনে একটা টেবিল বসিয়ে প্রতিদিন সকালবেলা আমরা আমি বাড়ি থেকে দু ব্যাগে করে বিস্কুট দু প্যাকেট সিগারেট পান তারপরে চারটে রুটি এরকম ব্যাগে করে নিয়ে আসতাম বেচার জন্য আবার সন্ধ্যেবেলা ওটাকে গুটিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যেতাম মানে যেহেতু রাখার জায়গা ছিল না একটা বাক্স রাখা যেত না একটা জাস্ট টেবিল থাকতো ওই টেবিলটাও সরিয়ে রেখে যেতে হতো মানে ফাঁকা থাকতো পুরোটা তো দোকান একটা তৈরি দোকান যেটার উপর আমাদের ইনকাম নির্ভরশীল সেইটা ভেঙে দিল তখন তো অসুবিধা হয়েই ছিল খুব কষ্ট হয়েছিল তো করেছিলাম আমরা আনন্দ তার মধ্যেও একটা আনন্দ ছিল যে ঠিক আছে চলো আমাদের চাহিদা খুব কম তো বরাবরই ফলে অসুবিধা হয়নি তো চার বছর এইভাবে করেছি যে সকালবেলা দেখা যাচ্ছে তখন পুলিশের জন্য আমি খুব চেষ্টা করতাম সকালবেলা দৌড়তে যাচ্ছি নটা অব্দি দৌড়াচ্ছি এসে ওই বাড়ির থেকে এসে দুটো করে ব্যাগ নিয়ে দোকানে আসছি দোকানে বলতে ওই আর কি ফুটে ফুটপাথে এসে টেবিলটা সাজিয়ে এক ঘন্টা ধরে সাজাতে লাগতো সাজিয়ে সাজিয়ে বসছি বসে তারপরে তিনটে অব্দি আমি দোকানদারি করছি তারপরে বাবা চলে আসছে আমি আবার তিনটের সময় বাড়ি গিয়ে স্নান খাওয়া করে তিনটে বাইশে ট্রেন ধরে রিহার্সালে যাচ্ছি কলকাতায় আবার রাত একটা দেড়টার সময় ফিরছি তো এর মধ্যে যেটা মজার বিষয় যে তখন সবাইভাবে রোজগার কম ভবিষ্যৎ নেই তখন বাড়ি থেকে অসুবিধা ছিল অসুবিধা ছিল এখনো আছে এখনো আমার বাড়ির থেকে কেউ চায় না আমি থিয়েটার করি এবং প্রতি মুহূর্তে এমনকি আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আমাকে বাড়ি থেকে প্রতি মুহূর্তে বলছে তুই থিয়েটার ছাড় সেরে ওটাতে ভবিষ্যৎ নেই কোনো এসে অন্য কিছু কর তাতে ভবিষ্যৎ তৈরি হবে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মানে কালকের দিনেও আমি বাড়িতে এই কথাটা শুনেই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি তো তখন যেটা করতাম সেই সময় মজার বিষয় হলো আমার কাছে ঘটনাক্রমে দেড় হাজার টাকা ছিল তো সেই দেড় হাজার টাকাটা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ছিল আমি কি করতাম আমার একটা এটিএম কার্ড পেয়েছিলাম সেই সময় তো তখন ওই প্রতি সপ্তাহে আমি ওই দেড় হাজার টাকাটা ব্যাংক থেকে তুলতাম এটিএম থেকে তুলে আমি প্রতি সোমবার দিন আমি বাবার কাছে গিয়ে বললাম বাবা দেড় হাজার টাকাটা দিলাম এটা তুমি ব্যাংকে রেখে দিও বাবা মঙ্গলবার দিন ব্যাংকে গিয়ে সেই দেড় হাজার ফেলে দিল আমার কাছ থেকে বাড়ি থেকে কেউ কোনদিন টাকা চায়নি মানে আমাকে সংসার চালানোর জন্য টাকা দিতে হবে আজ পর্যন্ত কেউ চায়নি তো বাবা মনে করতো আচ্ছা ঠিক আছে সপ্তাহে দেড় হাজার টাকা মাসে ছয় হাজার টাকা ইনকাম করছে ছেলে তাহলে ঠিক আছে যে কারণে আমাকে না কখনো সেভাবে বাধা দেয় বলেছে যে তুই এইসব করে কিছু হবে না এসব নিয়ে ভবিষ্যৎ নেই এনেই তা নেই সব বলেছে কিন্তু একেবারে আটকে দিতে পারেনি কারণ আমি মাস গেলে কিছু টাকা ইনকাম করছি তো কিন্তু ওই দেড় হাজার টাকাটা যে আমি বছরের পর বছর রোলিং করাচ্ছি এটা কেউ জানতো না এটা খুব মজার বিষয় আর দ্বিতীয়ত যে এখনো পর্যন্ত যেটা বিষয় যে থিয়েটার করতে গিয়ে আমার বাড়ি থেকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মানে ধরুন সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা জেলাতেই কোনো না কোনো মানুষ আছে যারা থিয়েটার জন্য আমাকে ভালোবাসে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে ভালোবাসে আমাদের থিয়েটার ফ্রমকে ভালোবাসে অনেক মানুষ চেনে অনেক মানুষের সাথে আমরা কাজ করি কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আমার মা বাবা খুব কম বলে কিন্তু মা খুব বলে যে থিয়েটারটা ছেড়ে দে এবং কালকের দিনে দাঁড়িয়েও আমার মা আমাকে বলেছে যে এইসব করে কিছু হবে না তুই থিয়েটারটা ছেড়ে দে এটা আমার কাছে কখনো কখনো খারাপ লাগে এবং আমার মা যেটা করে যে সব থেকে বড় বিষয় যে এমন এমন কিছু ছেলেদের নমুনা দেয় যাদেরকে আমি খুব অপছন্দ করি যাদের কাজ আমি অপছন্দ করি এবং সামাজিক ভাবেও অপছন্দ তাদের নমুনা দিয়ে দেখ ও কত কত কিছু করে ফেলো বিয়ে করে ফেলেছে ও ইনকাম করছে এত টাকা ও কি করছে কত কিছু করছে তখন আমি না কিছু উত্তর দিতে পারি না এটা আমার কাছে এখনো মানে আমাকে এটা বয়ে বেড়াতে হয় তো এটা দুঃখের বিষয় আবার আনন্দের বিষয় ওইরকম মজার বিষয় যে এইভাবে আমি থিয়েটার শুরুর দিকটা চালিয়েছি সরি এই থিয়েটার নিয়ে তুমি ধরো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কর্মশালা করছো বা থিয়েটার কি আগ্রহ বাড়ানোর জন্য যে যে প্রয়াস তোমার সেটা থিয়েটার মানে তোমার বাড়িতে সেটা তুমি সেই আগ্রহ থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা সেটা যে এখনো জন্মায়নি বলতে গেলে তোমার মায়ের ক্ষেত্রে যেটা তুমি বললে তা এইখানে কি কোনো জায়গায় আক্ষেপ আছে তোমার আক্ষেপ বলতে আমি জন্মায়নি সেটা পুরোপুরি বলবো না এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কারণ যেটা হচ্ছে বিষয় যে লাস্ট কয়েক বছরে আমি যে থিয়েটার গুলো করেছি আমি যে কোনো উপায় আমি আমার মা বাবা দিদিকে দেখিয়েছি তারা দেখেছে এবং যথারীতি ভালো বলেছে আমি যে ফেস্টিভ্যাল গুলো অ্যারেঞ্জ করেছি বনগাতে হলেই আমি তাদেরকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছি 
এবং কোথাও একটা গিয়ে একটা খুশির ছাপ আমি ধরতে পেরেছি যে না আমার ছেলে এটা করছে এটা ক্রিয়েটিভ একটা কিছু একটা অন্যরকম করছে এটা এই খুশিটা আমি বুঝতে পেরেছি মানে যারা তারা মুখে যতই বলুক না কেন যে তুই এটা ছেড়ে দেয় এটা হয়তো ভবিষ্যতের কথা ভেবে বলে কিন্তু তারা যে খুশি খুশি হয় এখন এখন খুশি হয় এটা আমি বুঝতে পারি এবং আমার দোকান যেহেতু একেবারে বন গেছে আমার অনেক বন্ধুরা বাংলাদেশের থিয়েটারের বন্ধুরা ইন্ডিয়ার এখানকার আশপাশের বন্ধুরা জানে তো তারা যখনই বন গায় আসে আমার আমি থাকি চাই না থাকি আমার বাবার সাথে একবার দেখা করে যায় দোকানে এবং বলে যায় আমার সম্পর্কে কথা বলে বাবাও বুঝতে পারে যে আচ্ছা ছেলে মেয়েকে তাহলে তো এখানে ভালো কিছু করে তার মানে নিশ্চয় সবাই যখন বলে বাংলাদেশ থেকে এসে দেখা করে যায় আহ সেইটা একটা পজিটিভ দিক আমাকে দেয় যেটা একটু উন্নতি হয়েছে আক্ষেপ এখানে একটু কম হয় আর দ্বিতীয়ত রিসেন্ট আমার পরিবার থেকে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি আহ সেটা হচ্ছে আমার ভাগ্নি আহ সাড়ে ছয় বছর বয়স তাকে আমি মঞ্চে অভিনয় করেছি এবং ফাটি এসে অভিনয় করেছে আমি খুব খুশি এই রিসেন্ট সে অভিনয় করেছে মানে আমার পরিবার থেকে দ্বিতীয় কেউ এসছে আমার হাত ধরে এটা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং সেটা বাড়ির লোক বাধা দেয় এবং আমি বাড়িতে গেলেই ও আমার সাথে কোনো না কোনো নাটকের টপিক নিয়ে আমার ভাগ্নি আমার সাথে ছ বছরের ভাগ্নি আলোচনা করে আর রিসেন্ট আমি একটা বই সম্পাদনা করেছি থিয়েটারই জামানা বলে সেটা আমি বাবাকে উৎসর্গ করেছি তো আমার বাবা ওই বইটা হাতে পড়ার পর একটা অদ্ভুত খুশি আমি তার চোখে মুখে দেখেছি সেইটা থেকে আমার আক্ষেপ অনেকটাই দূর হয়ে গেছে বাবা বিরাট একটা তোমার বলছেন যে অনেকগুলি সত্য কথা বলে ফেললেন সত্যজিৎ দা আগামী দিনে হয়তো আরো বেশি করে আপনার কোনটাসা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল বরং মাখো মাখো কথাবার্তা বলেই বর্তমান প্রতিবাদী নাটক আচ্ছা নাটক করে আর কি আচ্ছা শাসককে তুষ্ট করা যাই বোধ হয় নাটকের একজন ছাত্র হিসাবে বলতে পারি হয়তো বর্তমানে বাছাই প্রতিবাদকেই দেখা যায় মঞ্চে ফলে নাটক বর্তমানে বাছাই সমাজের দর্পণে পরিণত হয়েছে সবাইকে সম্মান জানিয়ে বললাম কথাটা ভালো থাকবেন আপনার সঙ্গে সামনা সামনি আলাপের ইচ্ছা রইল একদম আমি আপনার সঙ্গে একসাথে দুশো পার্সেন্ট সহমত এই কারণে যে বাছাই করে প্রতিবাদী নাটকের কথা বলছেন সত্যি সত্যি বাছাই করে প্রতিবাদী নাটকের দর্শকরাও প্রশংসা করে এবং মিডিয়া কভারেজ দেয় এরকম বহু বাছাই করা নাটক আমি দেখেছি ওই যে কথাটা বললাম যে বিশ্বাস করে না যাপন সে গিয়ে শেখাচ্ছে প্রবলেম যে তোমার প্রবলেম এটা তুমি করো নিজে করে না কিন্তু তেমন আমি দুটো নাটকের নাম বলি দুটো বলছি জাস্ট উদাহরণ দেওয়ার জন্য জনগণ মন বলে একটি সংগঠন তৈরি হয়েছে শুভঙ্কর দাস শর্মার নেতৃত্বে মানে নেতৃত্বে না নির্দেশনায় একটা নাটক হয়েছে ইঁদুর কল বলে আরেকটি নাটক এনআরসি বিরোধী নাটক তারা রাজ্য জুড়ে তারা প্রতিবাদী নাটক করেছে কটা পত্রিকা তাদের নাম বলেছে কটা মিডিয়া কটা দর্শক তাদের প্রতিবাদের কথা বলেছে অথচ নাটকগুলো দেখুন না দেখুক তো সেই দর্শকরা যারা ওই প্রতিবাদের কথা বলছে একাডেমির মঞ্চে গিয়ে প্রতিবাদী নাটক দেখে বড় বড় রিভিউ লিখেছে আর সারা গ্রাম চষে বেরিয়েছে সারা বাংলার যে জনগণ মন তাদের নাটকের কথা কজন বলছে তাদের প্রতিবাদের কথা কজন বলছে কোন মিডিয়া ছেপেছে রিসেন্ট আপনার বারাসাত জনস্বর বলে একটি দল সেখানে হচ্ছে ওর নাম প্রলয় প্রলয় একটি আমাদের থেকে ছোট ও একটি নাটকের নির্দেশনা করেছে হিজি বিজি প্রাইভেট লিমিটেড কটা কটা মিডিয়া তাকে কভারেজ দিয়েছে তার প্রোডাকশন দেখুন সে কোন প্রতি কোন লেভেলের প্রতিবাদী নাটক করেছে এই তাহলে প্রতিবাদের প্রচার হয় বাছাই করে যেখানে বিপদ নেই আমার বিরুদ্ধে একটা কেস হয়েছে বিভিন্ন ভিন্ন কারণে যে কারণেই হোক তা একটি মিডিয়া হাউস তখন ফোন করেছিল তো সেই মিডিয়া হাউস আমাকে প্রথমেই বলেছে যে যখন পুরো ব্যাপারটা জানলো জেনে টেনে বলছে না উনি তো অনেক বড় মাপের মানুষ আমরা না এই খবরটা করতে পারবো না তাহলে ফেসে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো মিডিয়াও অন্যায়ের কথা বলবে ব্যাটা সত্যি খবর করবে সেটাও বাছাই করে তেমন প্রতিবাদী নাটকের রিভিউ হয় বাছাই করে চেনা পরিচিতিতে মুখ চেনা দিয়ে আমি তো আমি আপনাকে বলছি সারা পশ্চিমবঙ্গ যারা আপনি যারা আমাকে জানতে চান আমি সারা পশ্চিমবঙ্গের লিস্ট ধরে দিতে পারবো প্রতিবাদী নাটকের যারা একটা পর্যন্ত রিভিউ হয়নি হয়তো দশজন দর্শকও তার প্রশংসা করেনি আমি রিভিউ দিয়ে দিতে পারবো কিসের প্রতিবাদের নাটকের কথা বলছে কারা বলছে আমার সাথে এসে বসাবেন আমি আমি কথা বলবো তাদের সাথে কোন কোন প্রতিবাদটা যারা জীবনে যাপন করে যারা সমাজে সেই প্রতিবাদ নিয়ে মুভ করে যারা তারা যদি প্রতিবাদী নাটক করে তাহলে সেটা প্রতিবাদী বলবো নাহলে পারফর্ম করুন পারফর্ম করতে হবে পারফর্ম ভালো পারফর্মার হবে ভালো প্রতিবাদী নাটক করতে গেলে সেই দম থাকতে হবে
আরো বলছেন যে একদম দাদা আপনার সাথে এ নিয়ে আরো কথা হবে পরে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ওইন্দ্রিলা দত্ত বলছেন অনেক নতুন তথ্য জানতে পারলাম ভালো লাগছে শুনতে শ্রাবণী ভট্টাচার্য বলছেন ইন্দ্রনীল বাবু যার কথা বললেন তার দলে আমি অভিনয় করার জন্য গেছি কিন্তু তিনি আমার পরীক্ষা নিতে গিয়ে বললেন তুমি খাজা মাল কিনা দেখে নি এই ভাষা শোনার পর আমার রুচি হয়নি তার সঙ্গে কাজ করবার জীবনে যা পালন করব সেই থিয়েটারে প্রতিফলিত হবে এটাই তো বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসকে আজও লালন করি ধন্যবাদ শ্রাবণী ভট্টাচার্য বলছেন শেয়ার করলাম একদম কমল পাল বলছেন শেয়ার করলাম ধন্যবাদ আপনারা পাশে আছেন বলেই আমরা এই সপ্তাহে এই অনুষ্ঠানটা করতে পারি নিরুপম ভট্টাচার্য বলছেন নাট্য ব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসু হঠাৎ কেন তোর বিরুদ্ধে মামলা করলেন দর্শক হিসাবে জানতে চাই নিরুপম দা দেখো এই বিষয়ে তো একদম ডিটেলিং ভাবে কয়েক জায়গায় আমি বলেছি তবু লাইভে যারা আছে তারা যদি জানতে চায় আমি বলতে পারি অসুবিধা নেই সেটা হচ্ছে যে একটা খুব সাধারণ বিষয় ফেসবুকে একটি পোস্ট খুব ঘোরাঘুরি করছিল একসময় যে দেখলাম যে নাট্য ব্যক্তিত্ব সম্মাননীয় আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুজন যারা মানে যিনি আমাদের অনুপ্রেরণা অনেকের তার তাকে নিয়ে অনেকেই ফেসবুকে নোংরা নোংরা পোস্ট করছে আমাদের নোংরাই মনে হয়েছে একদম নোংরা পোস্ট তো সেটা দেখার পর আমার খুব কৌতূহল হলো আরে কি ব্যাপার তার সম্পর্কে এরকম লিখছে এরকম সবাই লিখছে কেন তো আমি তখন একজনকে জিজ্ঞাসা করি একজন নাট্যকার বিখ্যাত নাট্যকার বাংলা থিয়েটারে যে দাদা আর কি হয়েছে বলতো তো কেসটা তখন তিনি আমাকে একটি ইউটিউব লিঙ্ক পাঠায় তো ইউটিউব লিঙ্কটা আমি দেখি দেখে এখানে দেখি যে নাট্য নাট্যকার ব্রাত্য বসু একজন স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব তথা রাজনীতিবিদ আমি মনে করি যে প্রত্যেক থিয়েটারের মানুষদের একটা নিজস্ব রাজনীতি থাকে দলীয় রাজনীতি অনেকের থাকে না কিন্তু দলীয় রাজনীতির উদ্ধের রাজনীতি থাকে কারণ থিয়েটার রাজনীতি ছাড়া হয় না তো সেখানে দাঁড়িয়ে একজন স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব তিনি তার রাজনৈতিক বক্তব্য রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে প্রকাশ করছেন বক্তব্য রাখছেন আমার মনে হয়েছে যে আমাদের যেহেতু অনেক থিয়েটার কর্মীদের সাথে যোগাযোগ আছে আমরা এটা শেয়ারের মাধ্যমে আরো মানুষকে ছড়িয়ে দিই যে একজন নাট্য ব্যক্তিত্ব তিনি তার রাজনৈতিক বক্তব্য রাখছেন কি রাখছেন সেটা শেয়ার করলে আরো অনেক মানুষ জানতে পারবে তার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে একটা সম্মুখ ধারণা পাবে রাজ আরে একটা স্বাভাবিক বিষয় যে আমার রাজনীতি তোমার রাজনীতি আলাদা হতেই পারে কিন্তু তোমার রাজনীতি আমি শেয়ার করবো না এটা তো হতে পারে না তাই না তো একটা ওই ইউটিউব লিঙ্কটা আমি তখন ফেসবুকে আমাদের গ্রুপে শেয়ার করি গ্রুপে শেয়ার করলে অসম্ভব পরিমাণে ভাইরাল হয় এবং সেখানে বিভিন্ন রোগ বিভিন্ন রকম কমেন্ট করতে শুরু করে সেই পোস্টে ব্রাত্য বসুর পক্ষ থেকে একজন উকিল সম্ভবত রাজদীপ ব্যানার্জি নাম তার কাছে থেকে আমি একটা নোটিশ পাই সেখানে নোটিশে উল্লেখ করা থাকে যে আমি ব্রাত্য বসুর সেই যে বক্তব্যটা সেই বক্তব্যটাকে আমি বিকৃত করেছি বিকৃত করে আমি আপলোড করেছি তাকে তার মানহানি করার জন্য এবং তার বাবা শ্রী বিষ্ণু বসু সম্মাননীয় ব্যক্তি তার মানহানি করার জন্য আমি এই উদ্দেশ্যে তার তার বক্তব্যকে বিকৃত করে আপলোড করেছি তো তখন আমার খুব হাসি পেলো এই নোটিশটা পরে আমার খুব হাসি পেয়েছে তখন আমি ভাবলাম যে কি করব তারপরে আমি আমাকে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে লিখিত উত্তর দিতে বলা ছিল অর্ডার করা ছিল তো আমি অর্ডার পালন করলাম আমি একটা লিখিত উত্তর লিখলাম বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে সেখানে আমি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করলাম যে কি কি ঘটেছিল এবং আমি সেখানে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করলাম যে হ্যাঁ আপনার যে বক্তব্য যেটা আপনি বলছেন যে যে এই ভিডিওটা বিকৃত করা হয়েছে হয়ে থাকতে পারে আমিও অস্বীকার করছি না তাহলে ইউটিউব চ্যানেলটা যার মানে ধরো নিরুপম ভট্টাচার্য ইউটিউব চ্যানেল তাহলে নিশ্চয়ই নিরুপম ভট্টাচার্য এটাকে বিকৃত করেছে আমি যদি নিরুপম ভট্টাচার্য ইউটিউব চ্যানেল থেকে একটা লিঙ্ক ক্লিক করে সত্যজিৎ শেয়ার করতাম তো ওটা আমি আমি বিকৃত করেছি এটা আপনি বলতে পারেন না আমি সেটা ভেঙে চুরে বলি যে ইউটিউব চ্যানেলটা আমার না ইউটিউব চ্যানেলটা অন্য একজনের 
তো যার ইউটিউব চ্যানেল সেটা নিশ্চয়ই আপনি একজন সম্মাননীয় ব্যক্তি ক্ষমতায় আছেন আপনি এটা খুঁজে খুঁজে বার করতে সময় লাগবে না সাইবার ডিপার্টমেন্ট যখন তখন বের করে ফেলবে যে কার ইউটিউব চ্যানেল কোন ইমেল আইডি থেকে খোলা হয়েছে কে সেটাকে ব্যবহার করে তাকে যদি আপনি খোঁজ করেন তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন যে এই ভিডিওটা কে বিকৃত করেছে সেটা আমি হয় তাহলে আমি কিন্তু আমি তো নই ওটা আমি একটা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে একটা লিঙ্ক নিয়ে আমি আরেকটা সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করেছি শেয়ারের অপরাধ যদি আপনি যে এরকম ভাবে বলেন তাহলে ঠিক আছে আপনি যদি কোন রকম অপরাধ বোধ আপনি যদি অনুভব করে থাকেন তাহলে আমি একজন জুনিয়র হিসেবে আমি আপনার কাছে একদম মানে ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে নিঃস্বর্তে ক্ষমা চাইছি এইভাবে তাকে আমি একটা চিঠি পাঠাই যে আমি আপনাকে কষ্ট দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় আমার ছিল না আমি শুধুমাত্র একজন নাট্য ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ কিরকম সেটা আমি অনেক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম তারপরও আমি নিঃস্বর্তাটা ক্ষমা চেয়েছি এর তিন দিনের মধ্যেই আমার কাছে সমন চলে আসে যে কেস করা হয়েছে প্রথমে আমি কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম সত্যিই খুব ভয় পেয়েছিলাম তারপরে কিন্তু আমি সাহস সঞ্চয় করলাম যে আমি যেখানে ভুল করিনি আমি অন্যায় করি কেন ভয় পাবো আমি কিসের জন্য তারপরে যেটা করলাম আমি যে তারপর থেকে আমি কেসটা লড়ছি এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত আমি একাই দাঁড়িয়ে আছি আমার সঙ্গে আমার আমার অনেক বন্ধুরা আছে বিভিন্ন উকিলরা আমার সাথে যোগাযোগ রাখছেন সেই উকিলরা আমাকে যা সহযোগিতা করছেন সেটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না অনেক উকিল অনেক একাধিক উকিল আমাকে সহযোগিতা করছেন একাধিক নাট্য ব্যক্তিত্ব সমাজ কর্মীরা এমনকি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও আমার সাথে যোগাযোগ রাখছেন যাতে আমি তাদের কোনোভাবে ফেসে না যাই অথবা আমি ভয় পাচ্ছি না আর উনি কিছুই করতে পারবেন না ক্যাম ওই ওই ম্যাটার ওই কেসটার কোনো ম্যাটারই নেই যদি আমাকে অন্য কোনো ভাবে ফাঁসাতে চান ফাঁসাতে পারেন আমি একটু জেলে যেতেও চাই মানে একজন নাট্য এমন নাম করা নাট্য ব্যক্তিত্ব একজন এতগুলো পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি সত্যজিৎ কে জেলে পাঠাতে নেই আমার কাছে একটা পরম প্রাপ্তি আমি শুধু অপেক্ষা হয়েছি কবে আমাকে একটু জেলে পাঠাবে এটা বেশ একটা একটা ঐতিহাসিক ব্যাপারে হয়ে যাবে আমি সেইটা নিয়ে আছি কেসটা নিয়েও বললাম আমার ইচ্ছাটাও বললাম অচিন্ত দত্ত অচিন্ত দা বলছেন জাপুল বলতে গিয়ে সত্যজিৎ যা বললেন সেটা অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যে থিয়েটার করুন না কেন আসলে ভেতরটা স্বচ্ছ রাখতে হবে স্বচ্ছ রাখতে হয় তাই থিয়েটার কর্মীকে ভালো মানুষ হতে হয় ভালো মানুষ না হলে যে থিয়েটার করাই যায় না সেটাই হয়তো অনেক মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তারা আসলে যে রকম অন্য কাজ করতে পারতেন যেমন আজকে রাজনীতি মানুষরা রাজনীতির সংজ্ঞায় পাল্টে দিয়েছে তবু রাজনীতি চলছেই থাকবে এবং নিশ্চিত সে পথ পাল্টাবে তেমনি থিয়েটার পথও তার নিজের পথ খুঁজে নেবে থিয়েটার শেষ পর্যন্ত ভালো মানুষের একদমই একদম একদম অচিন্ত বাবু এত সিনিয়র মানুষ এত সিনিয়র মানুষ যে উনি থিয়েটার সম্পর্কে যা বলবেন তা আমাদের মতো তরুণদের জন্য প্রত্যেকটা অক্ষর শিক্ষণীয় এবং আমার মনে হয় প্রত্যেক তরুণ প্রজন্মের একবার অচিন্ত বাবুর বাড়িটাও একটু গিয়ে দেখে আসা দরকার অত পুরোনো দিনের একটা বাড়ি বনেদি পরিবার এবং উনি থিয়েটারের ওনার যা জ্ঞান ওনার জ্ঞান অবশ্যই ওনার সাথে গিয়ে একটু সময় কাটানো উচিত এটা আমি প্রত্যেক এই ভিডিওর মাধ্যমে বলি যে তোমরা একটু অবশ্যই যোগাযোগ করো ওনার সাথে একটু ওনাকে ওনার সাথে কথা বলি একদমই রানাঘাট নাটকেও ধন্য যে কোন একটা বুধবারে এইরকম একটি সময়ে অচিন্তবাবু আমাদের সময় দিয়েছিলেন এবং আমরা তার মূল্যবান বক্তব্য শুনে নিজেকে ধন্য মনে করি পুলক কর্মকার একজন চিত্রশিল্পী এবং রানাঘাট নাটকের পরিবারেরই একজন সদস্য তিনি বলছেন খুব ভালো লাগছে সাথে আছি ধন্যবাদ পুলক দা কমল পাল বলছেন সত্যজিৎ তোমাকে বলছি তুমি যেভাবে থিয়েটার যাপন করো জাস্ট ভাবা যায় না কিন্তু তোমার সময়ের অঙ্কটা যদি একটু বলো তোমার ভবিষ্যৎ টার্গেট পয়েন্ট কি দেখুন আমার সময়ের অঙ্কটা সত্যি মানে আমি এখন মাঝে মাঝে নিজেও মানে ভাবি যে কিভাবে ম্যানেজ হয় সময়ের অঙ্কটা কিভাবে মেলে যায় সত্যি কথা বলতে ওই আমি আমার একটা অভ্যেস হচ্ছে আমি যে জিনিসটা একবার ভেবে নি যেটা আমি করব তাহলে যে কোনো উপায় সেটা করবো আমি যদি মনে করি একটা নাটক নামাবো সেটা যে কোনো উপায় নামবে আমি যদি মনে একটা বই প্রকাশ করব সেটা যে কোনো উপায় সময় নামবে আর যে কারণে আমার আমার মানে একটা ট্রিক্স বলতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আমি যে কোনো কিছু না ভাবলেই আগে ফেসবুকে পোস্ট দিই কারণ আমি জানি ফেসবুকে আমাকে অনেক মানুষ ভালোবাসে আমাকে ফলো করে তার মানে আমি তাদের সামনে কথাটা বলে ফেললাম মানে আমি দায়বদ্ধ হয়ে গেছি গৌতম হালদারের একটা কোনো একটা সাক্ষাৎকারে আমি শুনেছিলাম যে তুমি তখনই অনেক বেশি এগিয়ে যেতে পারবে 
যদি যে কোনো একটা প্রবলেম দেখে নিজেকে একেবারে প্রবলেমে জড়িয়ে নাও সম্প যত রকম ভাবে জড়ানো যায় তুমি নিজেকে প্রবলেমে জড়াও তারপরে তুমি পথ খোঁজো যে কিভাবে সেই প্রবলেম থেকে বেরোবো তো এটা না আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল আমি না এটাই করি মানে ওই যে যেই মাথায় একটা ক্লিক করলো যারা বই প্রকাশ করবো আমি ফাট করে একটা ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে দিই ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার পর আমি দায়বদ্ধ এবারে আমার আমার বন্ধুরা জেনে গেছে আমি যেটা না করতে পারি মানুষের মানুষ থাকবে না এটা আমার মধ্যে কাজ করে আমার মানে ভাবনা চিন্তার অবর্তমানে এটা কাজ করতে শুরু করে তখন না আমার ওটা অনেক প্ল্যান চলে মাথার মধ্যে আমি ঠিক যা কাজই করি না এখন যে আমি একসাথে ধরুন এখন নাটকে কাজ করছি ফিল্ডে গিয়ে বিভিন্ন সোশ্যাল ওয়ার্ক করছি অন্যান্য কাজ করছি তার সঙ্গে দুটো বই প্রেসে কাজ হচ্ছে তার প্রুফও দেখছি সেই বইয়ের সমস্ত এটা কিভাবে যে হয়ে যায় না এটা আমি ওইভাবে বলতে পারবো না তবে হ্যাঁ অঙ্কটা জটিল যেমন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আজকের থেকে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত আমার প্রত্যেকটা ডেট মানে প্রতিদিনের কি করব আমার কাছে ফিক্স করা আছে এবং সেটা কোন ডায়েরিতে না আমার মাথায় গেথে আছে যে কোন দিন আমি কি কি করব কোন দিন কোথা থেকে কোথায় যাব মানে আমি তো একটা জায়গায় কাজ করি না তখন কখনো পুরুলিয়া যাচ্ছি কখনো সুন্দরবন যাচ্ছি কখনো মালদা যাচ্ছি কোচবিয়া যাচ্ছি কখনো বনগা চলে আসছি কখনো কলকাতায় থাকছি তো এটা এটা অভ্যেস হয়ে গেছে কিভাবে হয় এটা আমি ঠিক আপনাকে বলতে পারবো না তবে আমার মনে হয় যে প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকলে ভাবনা চিন্তা করলে স্বপ্ন দেখলে এটা মনে হয় হয়ে যায় আর আপনি বলেছেন ভবিষ্যৎ টার্গেট পয়েন্ট কি ভবিষ্যৎ টার্গেট পয়েন্ট এই মুহূর্তে আমি জনসংস্কৃতির সঙ্গে কাজ করছি জনসংস্কৃতি একটা আমি বলবো বিরল নাট্যদল জনসংস্কৃতি আমি কোন একজন খুব প্রাজ্ঞ মানুষের কাছে শুনেছি মানে তিন তার কথা আমার কথা নয় যে আইপিটিএ যেখানে শেষ করেছে জনসংস্কৃতি সেখানে শুরু করেছে যদিও এটা বিতর্কের বিষয় এক একজন মানুষ এক এক রকম ভাবে বলবে জনসংস্কৃতির অন্দরে থেকে আমি যে দেখেছি তারা উত্তর চব্বিশ এই উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সুন্দরবন এরিয়া পুরুলিয়া মেদিনীপুরে যেভাবে থিয়েটারের চর্চা করছে তাদের প্রায় ধরুন পঞ্চাশটার বেশি শাখা নাটকের দল দেড় হাজারের বেশি নাট্যকর্মী যাদের সবাই প্রায় কৃষক যারা সারাদিন কৃষিকাজ করে এবং বিকেলে থিয়েটার করে যারা শুধুমাত্র ফোরাম থিয়েটার চর্চা করে যেখানে আপনি আমার পোস্টে দেখতে পারবেন তাদের ছবি তাদের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে তারা কোন শ্রেণীর নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষ যে আপনি কলকাতায় বড় বড় অভিনেতা ভাবলে তো হবে না ওই গ্রামে গিয়েও দেখতে হবে তো সেই ধরনের মানুষদের এক দেড় হাজার নাট্যকর্মী নিয়ে এবং জনসংস্কৃতি মনে হয় একমাত্র নাট্যদল যাদের দর্শকদের কমিটি আছে আপনি যেখানেই যাবেন দর্শকদের একটা কমিটি ডেটাবেস আছে তারা দর্শকরা মিটিং করে দর্শকরা আলোচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নেয় এবং জনসংস্কৃতি প্রথম নাটকের দল যারা ভারতবর্ষে প্রথম লেজিসলেটিভ থিয়েটার আনতে চলেছে তার পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই ফোরাম থিয়েটারের ইম্প্যাক্ট কলকাতা শহরকে বা শহর কেন্দ্রিক জায়গা যদি আমি বাদ দিই তাহলে গ্রামাঞ্চলে প্রবল মানুষকে একজোট করার জন্য মানুষকে চিন্তার জগতে বুদ্ধির জগতে প্রবেশ করানোর জন্য মানুষে মানুষের সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য শিশুদেরকে সংস্কৃতির জগতে আনার জন্য ফোরাম থিয়েটার ধারার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো আমি সেই দলটার সঙ্গে যুক্ত আছি আমি চাই এই দলের সঙ্গে ভবিষ্যতে সারা জীবন জুড়ে থেকে এই যে কর্ম বৃহৎ কর্মকাণ্ড যে পঞ্চাশটি শাখা দল এই পঞ্চাশটি শাখা শাখা দল পাঁচ হাজারটি করতে এই যে লেজিসলেটিভ থিয়েটারের প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে সেই লেজিসলেটিভ থিয়েটার আরো ছড়িয়ে পড়তে ফোরাম থিয়েটার চর্চা যাতে আরো ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গঞ্জে মানুষ যাতে যেখানে কোনোদিন থিয়েটার হয়নি জানে না থিয়েটার কি সেই গ্রামে পৌঁছে গিয়ে গিয়ে থিয়েটার করতে আমি আজকে বিকেলে একটি শো করে এসছি বনগার কালিয়ানি গ্রামে যেটা সীমান্ত লাগোয়ার বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয় একটি গ্রাম সেই গ্রামে আগে সেভাবে নিয়মিত নাটকের চর্চা হয়নি আমরা চেষ্টা করছি সেই গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিয়মিত ভাবে নাটকের চর্চা করার চেষ্টা করছি সবে শুরু করেছি বনগাতে সেভাবে নিয়মিত ভাবে নাটকের চর্চা ছিল না সেই বনগাতে আমরা চেষ্টা করছি একটা নিয়মিত ভাবে প্রতি সপ্তাহে একটা দু তিন দিনের রিহার্সাল করার তো আমি চাইছি যারা কোনোদিন থিয়েটার করেনি এবং আমার দলে বনগার দলে পঞ্চাশ জনের প্লাস থিয়েটার কর্মী কোভিড সময় ছিল যারা থিয়েটার দেখে থিয়েটার করতে আসেনি যারা এসছিল আমি জানতাম যে ওরা থিয়েটারের কথা বললে আসবে না প্রথমে ওদেরকে নিয়ে এসছি সোশ্যাল ওয়ার্ক করানোর জন্য থিয়েটারের হেসেল গরিব মানুষকে সহযোগিতা এইসব করতে করতে তখন বললাম চল একসাথে কিছু করা যাক গেম খেলতে খেলতে ওদের ইন্টারেস্ট জেগেছে থিয়েটার কি বুঝিয়েছি দেখ এইটা হচ্ছে থিয়েটার এটা এইভাবে যদি করিস মানুষ তোর সাথে রিলেট করবে তখন ওরা নাটক করতে আগ্রহী হয়েছে এবং জীবনে প্রথম কোন মঞ্চ নাটক কোন পথ নাটক না দেখে ওরা জীবনে প্রথম মঞ্চ নাটক পথ নাটকে অভিনয় করেছে এবং সেই অভিনয়ের ভিডিও আমার ইউটিউব চ্যানেলে আছে আপনারা দেখতে পারেন যে সেখানে তারা কতটা সাবলীল অভিনয় করছে অর্থাৎ যারা কোনোদিন থিয়েটারের পরিবেশে নেই থিয়েটার জানে না
কেউ হয়তো রাস্তায় ভিক্ষা করে কেউ হয়তো লেবারের কাজ করে কেউ হয়তো গৃহবধূ এমন মানুষ কোনদিন থিয়েটার দেখেও নি কোনোদিন জানেই না এমন মানুষদের একজোট করে যদি আপনি আমাকে দিয়ে দিতে পারেন আমি আমি গ্যারান্টি দিতে পারি পাঁচ দিনের মধ্যে তারা এমন অভিনয় করে দেখাবে এমন থিয়েটার করবে যেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না এটা আমার মনে আমার বিশ্বাস তা আমি সেই মানুষদেরকে নিয়ে থিয়েটার করতে চাই আগামী দিনে যারা কোনোদিন থিয়েটারের থ জানে না আমি তাদেরকে থিয়েটারের পরিবেশে আনবো এবং ইতিমধ্যে সেই কাজ আমার চলছে এই যে কাজটা তুমি করছো যে এখানে তোমার প্রথম দিকে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে কি অসুবিধার সম্মুখীন বলতে যে প্রথম দিকে আমি যখন এই থিয়েটার শুরু করলাম প্রথমে যেটা বললাম যে একটা আমরা বিভিন্ন দলে আমি কাজ করতে গিয়েছি সেখানে গিয়ে মনে হলো যে না আমি থিয়েটারটা ঠিক আনন্দ পাচ্ছি না করছি থিয়েটার করছি বলা যায় লোককে যে হ্যাঁ আমি কিন্তু থিয়েটার করছি এ করছি তা করছি এসব বলি কিন্তু আলটিমেটলি না আমি যে কাজটা করি সেটার কোনো বিশেষ কোনো গুরুত্বও নেই মানে পাচ্ছিলাম না কাজটা যে খুব ভালো করে করতাম আমি সেটা খুব পারবে না এরকমটাও নয় তারপরে আমরা একটা অন্য ভার্সানে যাই যেখানে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সাথে আমি আহ ফেসবুকের মাধ্যমে একটা অন্য রকমের কাজ শুরু করি তারপরে যে কাজটা শুরু করেছি সেটা করতে গিয়ে প্রথমেই যেটা সমস্যা সম্মুখীন হয়েছি যে আমি কিছু জানতাম না মানে আমি কোনো সেভাবে কোনো ওয়ার্কশপ করিনি আমার থিয়েটারের প্রথাগত কোনো শিক্ষা নেই আমার থিয়েটার সম্পর্কে বিশেষ কোনো পড়াশুনো নেই আমার থিয়েটারের সঙ্গে বিরাট কিছু যে কাজ করেছি তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই তাহলে আমি কি করবো এটা আমার প্রথমে হয়েছে প্রথমে যখন আমি 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 এতদিন ধরে কাজ শুরু করার পরেও মানে দু হাজার সালে নিজে কাজ শুরু করার পরেও দু হাজার সাল পর্যন্ত আমি নিজে কোনো থিয়েটার করিনি কারণ আমি সাহস পাইনি আমি জানতাম যে আমি পারবো না কি করাতে হয় আমি জানি না প্রথম নাটকে আমাকে আমি কল্যাণী থেকে অয়েন জর্দারকে এনে একটা নাটকের ডিরেকশন করিয়েছিলাম ছোট্ট নাটক করার জন্য আমাদের ফেস্টিভ্যালে করানোর জন্য আমি তাও সাহস করতে পারিনি তারপরে দেখলাম যে না আমি এভাবে বাইরে থেকে আমি কতদিন আনবো আমাকেই করতে হবে তারপর আমি বাধ্য হয়ে লকডাউন একটি মেয়ের কাজ শুরু করলাম যেখানে সঞ্জয় গাঙ্গুলি সীমা গাঙ্গুলি আমাকে হেল্প করলেন জনসংস্কৃতি সত্যরঞ্জন পাল জনসংস্কৃতির যে নাট্যকর্মীরা আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা এই এক্সপিরিয়েন্স তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স তারা আমাকে দিতে শুরু করলেন তাদের সঙ্গে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা সঞ্জয় গাঙ্গুলির সাথে রাতের পর রাত আমি গল্প করেছি তারা শুধু কি তিরিশ বছর ধরে কি থিয়েটার চর্চা করেছে জানার চেষ্টা করেছি তাদের মেথডটা অ্যাকচুয়ালি কি তারা কিভাবে কাজ করে কেন তাদের সাথে অন্য থিয়েটারে একটা পার্থক্য আছে সবার সাথে কাজ করতে করতে আমার না তখন একটা এক্সপিরিয়েন্স হতে শুরু করলো এই এক্সপিরিয়েন্সটা কাজে লাগিয়ে আমি এখন ফিল্ড ওয়ার্ক করতে শুরু করেছি আমার কিন্তু আমি যে অনেক মানুষের কাছে কি থিয়েটার ওয়ার্কশপ করে অনেক কিছু শিখেছি এসে সেটাকে অ্যাপ্লাই করছি এরকমটা কিন্তু নয় আমি যা শুনেছি সেটা দিয়ে নিজে কিছু করার চেষ্টা করি জনসংস্কৃতিতে আমি যেগুলো দেখেছি সেগুলো করার চেষ্টা করি সবটাই আমার যেসব আমি যে ভালো কাজগুলো করি সেটা জনসংস্কৃতির মস্তিষ্ক প্রসূত তো এটা আমার প্রথম দিকে সমস্যা হয়েছে নিজে কাজ করতে এখন কাজ করতে করতে কনফিডেন্ট এসে গেছে ভুল হোক খারাপ হোক যা হোক একটা কিছু নামিয়ে দেবো এইভাবে আমি এখন কাজ করছি এই যে গ্রামে তুমি বিভিন্ন গ্রামে যা যাচ্ছ প্রথমে ধরো কোনো গ্রামে গেলে সেই সব মানুষদের সাথে তোমার পরিচিতি স্থাপন করা বা তাদেরকে নিয়ে তাদের বাচ্চাদেরকে বা তাদের সেই বাড়ির মহিলাদেরকে মেয়েদেরকে নিয়ে তুমি থিয়েটার করছো তারা কি তোমাকে সবসময়ের জন্য সহযোগিতা করে হ্যাঁ এখনো পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি কোনো অসহযোগিতা পাইনি বরং সহযোগিতাই পেয়েছি এবং কোনো গ্রামে কোনো মেয়েদের সাথে কাজ করতে গেলে এই এরকমটা নয় যে একটা গ্রামে হট করে চলে গেলাম গিয়ে বললাম যে চলুন থিয়েটার করবেন আমার সাথে বা তার একটা একটা প্রি প্ল্যান থাকে একটা প্রসেস থাকে কিভাবে তাদের সাথে আমরা প্রথমে কিভাবে মানে কোন ইমোশন নিয়ে তাদের কাছে যাব তারা আমাদেরকে প্রথম কিভাবে চিনবেন মানে একটা গ্রামে হয়তো প্রথম হয়তো দেখা যাচ্ছে আমরা পাঁচ সাত দিন শুধু এমনি ঘুরতে যাই মানে পাশের গ্রামে কাজ করছি আর একটা গ্রামে একটু যাচ্ছি গিয়ে একটু ঘুরে ঠাসছি কাকিমা কেমন আছেন তার বাড়ির দেয়ালটা দেখে বলছি যে আরে আপনি খুব সুন্দর আলপনা এখেছেন এই করতে কথা না যে পাঁচ ছ দিন যাচ্ছি যেতে একটা মুখছে না হচ্ছে তারপরে তাদের সাথে বিভিন্ন রকম কথা বলতে বলতে সেই গ্রামের থেকে কিছু ছেলে মেয়ে জোগাড় করে বা এমন কারোর সাথে কথা বলা যে যাকে কথা বল যার সাথে কথা বললে যার কথা মান্য করে গ্রামের লোকজন একটা প্রি প্ল্যান থাকে মানে আমরা যে হোমওয়ার্ক করে যাই না করে যাই এরকমটা নয় আমরা যখন কোনো নতুন জায়গায় যাচ্ছি আমরা হোমওয়ার্ক করেই যাই ফলে আমাদের কিছু বিশেষ কোনো অসহযোগিতা আমাদের হয় না সহযোগিতাই পাই আমরা নিরুপম ভট্টাচার্য অচিন্তবাবুকে প্রণাম জানিয়েছেন তুমি একটু আগেই বলছিলে সূচনা কথা বলছে ভালো থাকো সত্যজিৎ আবার এসে অন্ত প্রকাশে পার্শ্ব চরিত্র আবার হব
সূচনা আরো বলছেন যে জনসংস্কৃতি ও থিয়েটার ফোরামের ডাকে পুরুলিয়াই দলাদলি দলাদলি গিয়ে দেখেছি থিয়েটারের প্রসারতা দলদলি সরি উজ্জীবিত হয়ে ফিরেছি সারা জীবন স্মৃতি হতে হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে বলি আমরা গত বছর থেকে জনসংস্কৃতির উদ্যোগে কংসাবতী নাট্য পরব বলে একটি পরবের আয়োজন করেছি সেখানে আমি সূচনা নাট্য দলকে নিয়ে গেছিলাম তাদের কুটি রামায়ণ নাটক দেখানোর জন্য সেই গ্রামের মানুষদেরকে এই কংসাবতী নাট্য পরবের কথা একটু বলে যায় বলে দিই সেটা হচ্ছে এই উৎসবটা গ্রামের মানুষদের জন্য মানে এই নয় যখন একটা উৎসব হচ্ছে আসুন বাইরের দর্শক আসুন আমরা হেভি করছি আপনারা দেখুন না ওখানে আমরা বাইরের দর্শককে আমন্ত্রণ জানাই না যদি কেউ যায় নিজেদের উদ্যোগে যেতে পারে সেখানে যেটা করা হয় যে পুরুলিয়ার যে স্থানীয় কালচার যে টুসু বাহাদু ঝুমুর ছৌ নাটুয়া আহ এইসব যে কালচার গুলো পাতা নাচ আদিবাসী নাচ এই যে বিভিন্ন রকমের করম নাচ বিভিন্ন রকমের যে এই এই যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে আমরা একটা দিন এক মঞ্চে নিয়ে আসি এক মঞ্চে এসে শিল্পীরা সেখানে সারা দিন উদযাপন করে নিজেদের কালচার আর পুরুলিয়া একটা অদ্ভুত ঘটনা হচ্ছে যে আপনি যদি পুরুলিয়ার সন্ধ্যাবেলায় কোনো একটা গ্রামে যদি আপনি থাকেন আপনি দেখতে পারবেন যে সন্ধ্যেবেলা হলে মেয়েরা সব হাত দিয়ে হাত হাতে হাত ধরে পাতা নাচ নাচছে করম নাচ নাচছে ওই মাঠে দূরের থেকে ধামসা মাদলের আওয়াজ হচ্ছে ছৌ নাচ প্র্যাকটিস হচ্ছে এরকম পুরুলিয়ায় দেখা যায় যেটা অন্য জায়গায় আমি দেখি না অন্য জায়গায় প্র্যাকটিস করা হয় দেখানোর জন্য ওরা নিজেদের আর আনন্দের জন্য করে ওরা কাউকে দেখানোর জন্য করে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করে তো আমাদের মনে হয়েছিল যে এই এই যে সংস্কৃতিটা এই সংস্কৃতিটা দিন দিন কাল এই মিডিয়ার যুগে হারিয়ে যাচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে তো এদেরকে যদি আমরা একটা মঞ্চে আনতে পারি তো সারা দিন ধরে এটা আমরা আয়োজন করেছিলাম গত বছর দুটি জায়গায় হয়েছিল এবছর আমরা চারটি জায়গায় করছি এবার একটু ছোট করে যেহেতু করোনা পরিস্থিতির জন্য একটু কালেকশন টালেকশন কম হবে এই ফেস্টিভ্যালের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতি বাড়িতে গ্রামে গিয়ে গিয়ে অন্তত ধরুন আমরা গত বছর প্রায় পঞ্চাশটির বেশি গ্রামে প্রতি বাড়িতে বাড়িতে ডোর টু ডোর কালেকশন করেছিল আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রায় জনসংস্কৃতির ছেলেমেয়েরা প্রায় একশো দেড়শো ছেলেমেয়েরা ডোর টু ডোর কালেকশন করেছিল অত্যন্ত গরিব গ্রাম শবর মাহাতো মাঝি তারপরে অন্যান্য অন্যান্য সম্প্রদায় নিচু সম্প্রদায় এই সম্প্রদায়ের মানুষরা প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে কালেকশন করেছে কেউ পাঁচ টাকা দিয়েছে কেউ দু টাকা দিয়েছে কেউ দশ টাকা দিয়েছে কারো কাছে টাকা নেই বাড়ির টমেটো দিয়েছে মানে আগের বারের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এতগুলো টমেটো দিয়েছে সেইগুলো আবার একজোট করে সেগুলো সেই কাঁচা সবজি আমরা বিক্রি করছি করে টাকা একজোট করছি এইভাবে আমরা একটা ফেস্টিভ্যাল করেছিলাম একদিনের ফেস্টিভ্যালে সেখানে প্রায় পাঁচ হাজারের কাছাকাছি দর্শক হয়েছিল চারশো সাতাশি চারশো সাতাশ জন শিল্পী সেখানে এক মঞ্চে সারাদিন ধরে সকাল নটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সেখানে মঞ্চে উঠেছিল যেখানে সূচনা নাট্য দল ছিল আমরা এবছরও সেটা করছি আমরা চাই যে গ্রামের যে সংস্কৃতি দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে সেটা নিজেরা নিজেরাই উদযাপন করুক নিজেদের কালচার তারা চর্চা করুক আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে যাক কংসবতী নাট্যপরব এভাবে হচ্ছে এবার এবার ছোট চার দিন আছে এই ফেব্রুয়ারি মাসেই কুড়ি তারিখ এই ষোলো তারিখ কুড়ি তারিখ বাইশ তারিখ এবং সাতাশ তারিখ চারটে জায়গায় চারটি গ্রামে হচ্ছে এবছরও হচ্ছে তো সূচনার সাথে সেখানে একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স আমরা শেয়ার করেছিলাম সুজিত মুন্সি আর একজন গুড়ি মানুষ তিনি বলছেন যে অচিন্তদার কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি আমরা নাটকে সমাজের অবক্ষয়ের কথা বলি কিন্তু বাস্তবে আমরা নিজেরা স্বচ্ছ ভাবমন্ত্রী যদি না রাখতে পারি তাহলে অবক্ষয়টা দেখাবো কি দেখাবো सुजित बाबू साथ একজন শিল্পী হিসেবে একজন মানুষ মঞ্চে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন শিল্পী শিল্পীর শিল্পী সত্তা দিয়ে তার শৈল্পিক গুণ দিয়ে তার অভিনয় প্রতিভা দিয়ে তিনি বলছেন এটা খুব ভালো কথা কিন্তু আমি তো তাকে তখনই ভরসা করব যখন দেখব না তিনি যে কথাটা বলছেন সেটা তিনি মানে তিনি সেটা বিশ্বাস করেন আমি যেমন করি না আমি অনেক প্রতিবাদীদের মঞ্চে প্রতিবাদের কথা শুনে এসে আমি বাইরে এসে চা খেতে খেতে হাসাহাসি করি কেন করি কারণ আমি লোকটাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি কারণ ওই লোকটা যে কথাটা মঞ্চে বললেন ও তো নিজে কোনো করবে না তো সেই জন্য শিল্পীকে অনেক বেশি আরো সৎ অনেক বেশি স্বচ্ছ হওয়ার দরকার আছে এটা আমি বারবার বলছি যে এটা করতেই হবে একজন শুধু পারফরমার যদি আপনি হতে চান একজন বিখ্যাত অভিনেতা হতে চান তাহলে বিষয়টা আলাদা 
কিন্তু থিয়েটার আমার মনে হয় আরো আরো অনেক বৃহৎ পরিসরে থিয়েটারে আসলে আরেকটু আপনাকে সকলকেই আমাদেরকে একটু দায়িত্ব বাড়াতে হবে শ্রাবণী ভট্টাচার্য বলছেন যে অটিস্টিক বাচ্চাদের দিয়ে থিয়েটার করাতে চাই আমি ওদের গল্প বলা শেখাই কিন্তু অভিনয় করাতে চাই আপনার সাহায্য পাবো মানে তোমার সাহায্য কি উনি পাবেন হ্যাঁ সর্বানী দি আমি যেটা বলি আপনাকে যে অটিস্টিক বাচ্চাদের নিয়ে বিভিন্ন এক্সপার্টরা আছেন তারা কাজ করেন আমার পরিচিত কয়েকজন আছেন যারা স্পেশালি এই বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন তাদের একটা চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা আছে আপনি চাইলে আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করাতে পারি আমি ব্যক্তিগত ভাবে কোনোদিন করিনি তবে আরেকটা এই প্রসঙ্গে বলি যে আমরা জনসংস্কৃতির পক্ষ থেকে এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ প্রয়াসে আমরা একটি কাজ করছি যেখানে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের নিয়ে আমরা একটি থিয়েটার নির্মাণের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যাতে তারা শিল্পী হিসেবে জীবনে উন্নতি করতে পারে যেটা ব্রিটিশ কাউন্সিল যেটাকে সাপোর্ট করছে এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল উদ্যোগ নিচ্ছে যে ভারত এবং ইংল্যান্ডের শিল্পীরা মিলিত হয়ে যাতে কিছু করতে পারেন তো ইংল্যান্ড থেকে দুজন ডিরেক্টর আসছেন এবং জনসংস্কৃতি সঞ্জয় গাঙ্গুলি তিনি তার সঙ্গে থাকছেন এই তিনজন ডিরেক্টর এবং আমাদের পশ্চিম বাংলার কিছু মানসিক এবং শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী বাচ্চা তাদেরকে নিয়ে একটা থিয়েটার নির্মাণ হবে এবং আগামী দিনে কিভাবে কাজ করা যায় ব্রিটিশ কাউন্সিল সেটা নিয়ে ভাবছে তো সেইটা আমি তার মধ্যে আমিও আছি যোগাযোগ আমার সাথে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন এই বাচ্চাদেরকে একটি বায়োডাটা যদি আমরা বারবার করে প্রচার করছি এটা এই বায়োডাটা যদি আপনি পাঠিয়ে দেন প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের পনেরোটা সিট আছে ইতিমধ্যে চল্লিশ জনের বেশি আবেদন করেছে সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে তো সবাই হয়তো চান্স পাবে না বা হয়তো নাও পেতে পারে কিন্তু আমরা আমাদের কাছে ডেটাবেস তৈরি হলে না আমরা পরবর্তীত কোন প্ল্যান হলে আমরা সরাসরি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো তো অবশ্যই আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনি পেয়ে যাবেন সেখানে তাদের অন্তত একটা করে বায়োডাটা দিন আর আপনি যে কাজ করতে চান আপনি যে কাজটা করেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি কোন থিয়েট্রিক্যাল সহযোগিতা দরকার হয় আমাদের সাথে পরিচয় আছে এমন মানুষদের যারা এই বিষয়ে কাজ করেন আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেবো নিরুপম ভট্টাচার্য বলতে গেলে ছোটখাটো রচনা লিখেছে বলছেন যে জনসংস্কৃতি সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি আমরা খেলাঘর শো করব কুলবিতে সন্ধ্যাবেলায় শুরু হবে ঠিক আধ ঘন্টা আগে থেকে মিছিল করে নাটক দেখতে আসছিলেন আসছেন আর সেই মিছিল দর্শক সংখ্যা আনুমানিক দশ হাজার আরেকটা তথ্য দিয়ে রাখি জনসংস্কৃতি যে অঞ্চলে কাজ করতে শুরু করেছিল মূলত সুন্দরবন সুন্দরবনের মানুষদের মানুষদের মধ্যে এই সুন্দরবনের মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যেত কিন্তু দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে জনসংস্কৃতি থিয়েটারের ফলে শুধু মেয়েদের আঠারো বছর বিয়ে বয়স বয়সের পরে বিয়ে হয়েছে শুধু শুধু নয় মেয়েরা সবাই শিক্ষিত সবাই গ্যাজুয়েট একদম একদম ঠিক কথা মানে জনসংস্কৃতি ইতিহাস বলতে গেলে লাইভ শেষ হয়ে যাবে মানে অনেক দীর্ঘ কিন্তু একাধিক কাজ তারা করেছেন এবং এই যে বললাম একটু আগে যে জনসংস্কৃতির এরকম আছে দর্শকের একটা কমিটি আছে এই যে বলছে দর্শক মিছিল করে আসছে নাটক দেখতে এটা মনে হয় না অন্য কোথাও আপনারা দেখতে পারবেন তো দর্শকেরও কমিটি এটা ভাবা যায় এটা এটা ঘটেছে এটা পশ্চিমবঙ্গেই ঘটছে আমরা শুধুমাত্র অন্য স্টেট অন্য দেশের থিয়েটার নিয়ে মাতামাতি করি আরে আমাদের ঘরেই আছে সেটাও একটু খোঁজ করতে হবে আমাদেরকে এই আমাদের কর্পোরেট মিডিয়ারা এদেরকে এক্সপোজ করছে না এদেরকে সামনে আনছে না তো আমাদের ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা যতটা সম্ভব চেষ্টা করি আপনাদের সামনে তুলে ধরার একদম আচ্ছা এই জায়গাটাই বলি এটা তো ধরো একটা মানে আমরা যখনই ইয়ে যে থিয়েটার করব অনেকেই যেটা করছে এখন যে থিয়েটার করব থিয়েটার তো পয়সা দিচ্ছে না কিছুদিন থিয়েটার করা এবং তারপরে সিরিয়ালে চলে যাও এবং অনেকে আসছে সিরিয়াল করার জন্যই থিয়েটারে হয়তো এক বছর থাকলো একটা দুটো নাটক করলো বা এই জায়গাটাকে তুমি কিভাবে দেখছো দেখুন যারা পয়সার জন্য সিরিয়ালে চলে যাচ্ছে পয়সার জন্য মানে এরকমটা যারা বলছে আর কি পয়সার জন্য সিরিয়াল করতে যাচ্ছি আমার মনে হয় তারা আসলে থিয়েটার করার জন্য কোনোদিনই আসেনি থিয়েটার থেকে কিছু সুবিধা থিয়েটারের তো একটা ব্যাকরণ জানা দরকার অভিনয়ের জন্য উন্নতির জন্য সেইটাকে তারা মানে সেইটার স্বাদটা নিতে আসছেন তারা কিন্তু আলটিমেটলি তারা সিরিয়াল করবে বলে নিয়ে আসছেন আর যারা সিরিয়াল সত্যি সত্যি ভালো অভিনয় করে তারা দেখবেন সিরিয়ালেও করছে এমন এমন অভিনেতাও আছে প্রচুর সিরিয়াল করছে কিন্তু তারা থিয়েটারের প্রতি ডেডিকেটেড মানে থিয়েটারের কোনো শো কোনো রিহার্সাল বাদ দিয়ে তারা সিরিয়াল করেন না তারা সেইভাবে চুক্তি করে নেন হ্যাঁ অনির্বাণ ভট্টাচার্য আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 
সিনেমা ডিরেক্ট করছে সিনেমায় অভিনয় করছে কিন্তু থিয়েটারের প্রতি তার দায়বদ্ধতাটা কোথায় যে একদম সে কিন্তু থিয়েটারে কোন জায়গায় কম্প্রোমাইজ করছে না থিয়েটারে শো থিয়েটারের নির্দেশনা সমস্ত কিছু চালিয়ে যাচ্ছে সে কিন্তু কোথাও দোহাই দিচ্ছে না আমি টাকা রোজগারের জন্য ওটা করতে যাচ্ছি সে তার তার ভেতরের যে প্রতিভা আছে সেটাকে সে প্রকাশ করছে অর্থাৎ প্রতিভা থাকলে আপনি মঞ্চেও সাবলীল সিনেমা সিনেমা হোক বা সিরিয়ালেও সাবলীল শুধুমাত্র টাকার জন্য সিরিয়াল করতে যাচ্ছি থিয়েটারে টাকা নেই বলে এটা খুব আমার কাছে খুব যুক্তিপূর্ণ মনে হয় না যে থিয়েটার করা সে করবে আর থিয়েটারে টিকে থাকার জন্য যা যা করার সে তাই তাই করে তাতে তার কারো যদি ভ্যান চালাতে হয় কিছুদিন আগেই দেখা যাচ্ছে তপন দাস মাছ কাটছেন মসলন্দপুরের ধীরা ঝাওলা দেওয়ার দেখা যাচ্ছে সে গ্যারেজ একটা সাইকেল গ্যারেজ চালায় হ্যাঁ তো এরকম সবাই আছে কেউ আছে খাবার ডেলিভারি দিচ্ছে এরকম প্রচুর আছে এবং এই জনসংস্কৃতির সদস্যরা তারা কেউ মাছ ধরে কেউ ধান চাষ করে তার উপরেই তাদের সংসার চলে তো তারা তো কই টাকার জন্য তারা সিরিয়ালে যাচ্ছে না তো তারা কি থিয়েটার করছে না তারাও করছে টেন্ডেন্সিতে যে আমার সিরিয়াল থাকে ক্যামেরায় মুখ দেখাবো তাহলে সেটা আলাদা বিষয় ওটার সঙ্গে একটা গুলিয়ে লাভ নেই যে করার থিয়েটার সে এমনি করবে সৌরভ দাসগুপ্ত বলছেন একটু পরেই যোগদান করেছি কিন্তু কোনো মন্তব্য করতে মন চাইছেন না চাইছিল না একাত্ম হয়ে সত্যজিতের কথা শুনছিলাম এবং হৃদয়ঙ্গম করছিলাম কি অসাধারণ কর্মপরিধি নাট্য ইতিহাস স্থান পাওয়ার স্থান পাওয়ার কথা অবশ্যই নাটক জিনিস জিনিসটি আত্মিক তা শেখার প্রয়োজন অবশ্যই আছে কিন্তু তার আগে তা আশ্বস্ত করার জন্য মৌলিক ভাবনা খুবই প্রয়োজন সমাজে অনেক মানুষই এই দক্ষতার অধিকারী আছেন জনসংস্কৃতি এবং সত্যজিৎ যে অবিরাম পরিশ্রম দ্বারা তাদের জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার ভার নিয়ে দিয়েছেন তা স্যালুট পাওয়ার যোগ্য এগিয়ে চলো নানা উদ্ভাবনী পদ্ধতি আর একটা কিছু আছে বোধ কিন্তু আমার একটা দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ তো দেখি পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষণীয় মনের রেকর্ড ভাব রেকর্ডারের সবই রেকর্ড করছি এবং মনোযোগেই ছাত্রের নাই ধন্যবাদ সৌরভ দাও আসলে আমার প্রত্যেকটু অসুবিধা হচ্ছে প্রথমে বলে দিই যে এটা মোবাইলে হচ্ছে যেহেতু একটু পড়তে অসুবিধা হচ্ছে ধন্যবাদ সৌরভ বাবু আপনি আপনি আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখুন এবং যদি ভালো লাগে প্রত্যেক দর্শকের কাছে আবার বলছি রানাঘাট নাটকের পক্ষ থেকে যে একটু শেয়ার করবেন তাহলে এই সত্যজিতের যে কর্মকাণ্ড বা রানাঘাট নাটকের যে এই থিয়েটার নিয়ে যে প্রয়াস তাহলে আর একটু সার্থকতা পাবে আচ্ছা সত্যজিৎ এবার যেটা তোমার অনেকক্ষণই আমরা আলোচনা করতে করতে প্রায় এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট হয়ে গেল এই থিয়েটারটা নিয়ে তুমি কি ভাবছো মানে থিয়েটার বাংলা থিয়েটার নিয়ে তুমি তো বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন মফসল শহরে এই জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় তুমি যাচ্ছ থিয়েটার নিয়ে তুমি কতটা আত্মবিশ্বাসী আমি আমি তো থিয়েটার ছাড়া কিছু করি না আর থিয়েটার নিয়েই আমি তো আত্মবিশ্বাসী মানে থিয়েটার ছাড়া আর কোনো বিশ্বাস আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই মানে আমার আমার সেরকম কোনো কিছুতে অভিজ্ঞতা নেই আর আমি কোনো কিছু মন দিয়ে করিও না অন্য কিছু ফলে থিয়েটার নিয়েই আমি শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসী আমার মনে হয় যে থিয়েটার করা অত্যন্ত প্রয়োজন থিয়েটার যেটা আমি বলবো যে থিয়েটার মানুষকে চিন্তার জগতে প্রবেশ করায় চিন্তার জগতে প্রবেশ করলে মানুষ প্রশ্ন করতে শুরু করে মানুষ যত বেশি প্রশ্ন করবে মানুষ তত বুদ্ধির চর্চা করবে এবং সেই বুদ্ধি দিয়ে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে আমাকে সঠিক কোন সিদ্ধান্তটা নেওয়া উচিত অর্থাৎ আপনাকে বারংবার প্রশ্ন করতে হবে যে ফোরাম থিয়েটার প্রশ্ন করতে শেখায় মানুষকে তো আপনাকে এই প্রশ্ন তো এই এই আমি যেটা বলতে চাইছি যে এই যে আত্মবিশ্বাস যে থিয়েটার কেন করতে হবে থিয়েটার থিয়েটার করলে যে বুদ্ধির চর্চা হয় এই যে একটু কনসেন্ট্রেশন ব্রেক করছি একটু বাইরে তো এই যে ছোটরা যারা বড় হচ্ছে এখন যত দিন যাচ্ছে ছোটরা বড় হচ্ছে তারা কি দেখে বড় হচ্ছে তাই না তো থিয়েটারের মধ্যে তারা যদি আসে তাদের যে ভাবের আদান প্রদান যেমন ধরুন আপনি গান করেন বা আপনি অন্য কোন ডান্স করেন সবকিছু আপনি একা একা করতে পারেন কিন্তু থিয়েটার একটা মিলিত পরিসর তো থিয়েটার মিলিত পরিসরে এসে আপনি যখন এই ভাবের আদান প্রদান করছেন যেটা শিশু মনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিশু মন যত 
কিশোর হচ্ছে কিশোরী হচ্ছে তারপরে যৌবনে যুবক হচ্ছে যুবতী হচ্ছে এই যে পদ্ধতিটা এই সময় যদি আমাদের এই বোধটা কাজ করতে শুরু করে যে ভাবের আদান প্রদান করা প্রয়োজন চিন্তার জগতে প্রবেশ করা প্রয়োজন বুদ্ধির চর্চা করা উচিত প্রশ্ন করা উচিত যে কোনো বিষয়ে মানুষকে সরকারকে প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্ন করা উচিত এটা যদি আমরা প্র্যাকটিস করতে শুরু করি তাহলে আগামী দিনে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত যে আমি কোন সিদ্ধান্তটা নেব শুধুমাত্র অন্ধ অনুগামী হব না আমাকে ওপর থেকে কেউ নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছে যে তুমি এটা সঠিক তুমি এটা পালন করো এটা আমি করব না তার আগে আমি প্রশ্ন করব এই প্রশ্ন করার জন্যই থিয়েটার করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমি আত্মবিশ্বাসী যে থিয়েটারে আমি আশাবাদী যে থিয়েটারে অনেক মানুষরা আসছে অনেক নতুন ছেলেমেয়েরা যুক্ত হচ্ছে বাবা মারাও নতুন নতুন ছেলেমেয়েদের চাইছে থিয়েটার করুক এবং সেখান থেকে যে বুদ্ধির চর্চা হচ্ছে আগামী দিনের আগামী জেনারেশন নিশ্চয়ই আমাদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে থাকবে অভিক রায় বলছেন শুনছি ধন্যবাদ দুলাল কর বলছেন অনির্বাণের সাথে তপন কে এর তুলনা না দেখুন ওনার বক্তব্যটা আমি বুঝতে পেরেছি অনির্বাণের আমি সেটা বলতে চাইনি আমি বলছি যে একজন নাট্যকর্মী একজন নাট্যকর্মী সে যেই হোক না কেন এ বি সি ডি আমি তপন দার নাম বললাম তপন দার একটা মিডিয়াতে আমি দেখেছিলাম সেই কারণে যে তিনি মাছ কাটছেন করোনার সময় একজন নাট্যকর্মী ওই রকম তিনি কাজ করেন বিভিন্ন দলে প্রফেশনাল কাজ করেন একদম প্রফেশনাল আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেন তিনি মাছ কাটছেন তো মাছ বিক্রি করছেন করুক তাতে কি আছে আমি সেই উদাহরণটা দিতে গিয়ে বলেছি আমি অনির্বাণার সঙ্গে বা কারোর সঙ্গে কারোই মানে এর সঙ্গে বি বি সঙ্গে সি এম কারোর সঙ্গে কারোর তুলনা করছি না আমি বলছি যে ইচ্ছে থাকলে যে কোনো উপায় করা যায় যে কোনো ভাবেই করা যায় একদম যারা নতুন আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি যারা নতুন থিয়েটার করবি যারা থিয়েটার করবে বলে নিজেদেরকে প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে তুমি কি বলবে নেটের একটু প্রবলেম হচ্ছে বোধ হয় সত্যজিতে আমার কথা শোনা যাচ্ছে সত্যজিৎ সত্যজিতের লাইনটা নেটওয়ার্কের কারণে হয়তো সত্যজিৎ কে একটু প্রবলেম হচ্ছে আমরা আশা করছি পেয়ে যাব ওকে আবার আপনারা রানাঘাট লাটুকের একদমই একটু প্রবলেম হচ্ছে অভিকবাবু আশা করি আমরা সত্যজিৎ কে এখনই পেয়ে যাব আবার আপনারা দেখছেন রানাঘাট নাটুকের ফেসবুক পেজের নাটুকে টক অনুষ্ঠান আজকের আমাদের অতিথি সত্যজিৎ আপনাদের কাছে একাত্ম অনুরোধ যদি অনুষ্ঠানটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটু শেয়ার করবেন তাহলে আরো মানুষ আমাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখতে পারবে আমরা বিগত প্রায় দুটি বছর দু বছর ধরে আমরা এই নাটুকে টক রানাঘাট নাটুকে ফেসবুক পেজে করে আসছি বিভিন্ন গুণী মানুষ নাট্য ব্যক্তিত্ব আমাদের এই বিভিন্ন নাট্যকর্মী আমাদের এখানে এসছেন তাদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন আমরা তাদের কাছ থেকে নাটক নিয়ে শুনেছি আমাদের মেন যে ক্যাপশনটা নাটকের টকের যে ক্যাপশনটা সেটা হচ্ছে শুনব জানবো এবং জানাবো আমরা অতিথিদের কাছ থেকে তাদের মূল্যবান বক্তব্য শুনি জানি এবং আপনাদেরকে জানাই আপনাদের এই অনুষ্ঠান কেমন লাগছে আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন তাহলে আমরা আরো উৎসাহ পাবো আমাদের যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে সেটাও জানাবেন নেটওয়ার্কের প্রবলেমে আমরা সত্যজিতের সাথে যোগাযোগ এখনো করতে পারছি না সৌরভবাবু বলছেন যে মার্জনা চাইছি বলিনি বলে ও আমরা পেয়ে গেছি সত্যজিৎ কে হ্যাঁ সরি আমার ইন্টারনেট বোধ হয় একটু সমস্যা হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ সৌরভবাবু বলছেন যে মার্জনা চাইছি বলিনি বলে ইন্দ্রনীলের উপস্থাপনা খুবই মনোগ্রাহী হচ্ছে ধন্যবাদ দাদা পাশে থাকার জন্য 
ভালো লাগছে চলতে থাকুক আমরা তো চলতে চাই কিন্তু নেটওয়ার্ক আমাদের থিয়েটারকে বিভিন্ন ভাবে যেরকম বাধা দেওয়া হয় নেটওয়ার্ক আমাদের এখন বাধা দিচ্ছে সূচনা নাট্য দল বলছে বগুলার যে নাটুকে টককে অসংখ্য ধন্যবাদ ভীষণ সমৃদ্ধ হচ্ছে অনুষ্ঠানগুলি থেকে ধন্যবাদ হ্যাঁ তুই যে কথাগুলো বলতে বলতে কেটে গেছিল এবং হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই আমরা চাই যে আগামী প্রজন্ম যারা থিয়েটার করতে আসছে এবং অসংখ্য সংখ্যাতেই আসছে গ্রাম মফসলে প্রচুর ছেলেমেয়েরা থিয়েটার করতে আসছে তাদের বাবা মারাও চাইছে তো তারা থিয়েটারে আসুক তারা বুদ্ধির চর্চা করুক তারা প্রশ্ন করতে শিখুক তারা প্রশ্নের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিতে শিখুক যে যে কোনটা আমার কোন সিদ্ধান্তটা আমার সঠিকভাবে নেওয়া উচিত কোনটা উচিত নয় এটাই এই বিষয়ে আমি খুব আশাবাদী যে আমার মনে হয় যে আমাদের থেকে আগামী প্রজন্ম এগিয়ে থাকবে একদমই ধন্যবাদ তোমার মূল্যবান সময় থেকে যে তুমি আমাদেরকে সময় দিয়েছ প্রায় এক ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট আমরা থিয়েটার নিয়ে আলোচনা মিউট আছে মিউট আছে না আমি তো আমি ঠিক আছি তোমার কথা তোমার কথাই শুনতে অসুবিধা হচ্ছে এক মিনিট এক মিনিট আমার একটু কিছু প্রবলেম দেখা দিয়েছে হ্যালো এবার শুনতে পাচ্ছি কিন্তু খুবই আস্তে আসছে সাউন্ডটা কেন এরম তো হওয়ার কথা নয় তোমার ওখানে হয়তো কোনো প্রবলেম যাই হোক আমরা অনুষ্ঠানটাই যান্ত্রিক অসুবিধার কারণে আমরা অনুষ্ঠানটা দীর্ঘায়িত করছি না এক মিনিট একটু দেখছি একটু দারুণ শোনা যাচ্ছে অসুবিধা হলো তুমি একবার বেরিয়ে আর একবার এসো মানে এখান থেকে নতুন ভাবে এসো আবার তাহলে হয়তো আমাদের কিছু যান্ত্রিক অসুবিধা হচ্ছে সত্যজিৎ শুনতে পাচ্ছে না শ্রী প্রবীর দত্ত প্রবীরদা বলছেন যে খুব ভালো লাগলো ভালো থাকবেন শুভরাত্রি আমরা এখনো শুভরাত্রি জানাতে পারিনি প্রবীরদা আর একটুখানি আমরা একটু যান্ত্রিক অসুবিধা হচ্ছে সত্যজিতের শুনতে আশা করি আপনারা হয়তো আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিন্তু সত্যজিতের লাইন মানে নেটওয়ার্কে কোনো প্রবলেম হচ্ছে আমি শুনতে পাচ্ছি শ্রী প্রবীর দত্ত বলছেন যে খুব ভালো লাগলো ভালো থাকবেন শুভরাত্রি শুভরাত্রি যা তোমার এই কর্মকাণ্ড আরো প্রসারিত হোক থিয়েটার নিয়ে তোমার যে যুদ্ধ সেটা চলুক থিয়েটারের জয় হোক তোমার কিছু মূল্যবান কথা শুনে আমরা এই আজকের অনুষ্ঠানটা শেষ করব অসংখ্য ধন্যবাদ সকলকে যারা এতক্ষণ শুনলেন আর দাদাকেও খুব মানে অন্তরের ভালোবাসা যে আলোচনাটা খুব সুন্দরভাবে হয়েছে আমার ভালো লেগেছে দর্শকের কেমন লেগেছে জানি না আমি চেষ্টা করেছি যে আমার যেটুখানি বলার সেটা একটু 
ঠিকঠাক ভাবে বলার কতটা পেরেছি জানি না আর আমি সকলকে একটা কথা বলবো যে যেভাবে থিয়েটার চর্চা চলছে কখনো কখনো হয়তো আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে হতাশ হচ্ছি সেটা সিনিয়রদের দেখে হোক তাদের কিছু ভুল ভ্রান্তিতে বা করোনা পরিস্থিতিতে বা অন্যান্য কিছুতে সকলের কাছে অনুরোধ আপনারা হতাশ হবেন না নিজেদের মতো করে করে যান নিশ্চয়ই আপনি এমন কিছু করবেন এমন কিছু ব্যতিক্রম কিছু করবেন যেটা হয়তো অন্য কেউ ভাবেনি তাই চেষ্টা থাকুক জারি থাকুক আর ভবিষ্যতে যদি আমাদের সাথে কোনোভাবে কোনো সহযোগিতা দরকার হয় সেটা আমরা চেষ্টা করি থিয়েটারের প্রচার করার মূলত তো থিয়েটারের প্রচার সংক্রান্ত বিষয়ে বা অন্য কোন বিষয়ে যদি কোনো দরকার হয় নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সাথে সবসময় জুড়ে থাকা অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ থাকার জন্য একদমই শুভরাত্রি শুভরাত্রি